প্রিয় দর্শক সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি রাত আড্ডা উইথ তানভি তারেক এবং আজকে বিশেষ পর্ব বিশেষ দিন আজকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সবাই বসেছি এবং আমাদের যে বিজ্ঞাপনে দেখেছেন যে আজকে আমাদের অতিথিকে তার সম্পর্কে আসলে খুব অল্প কথায় বলাটা মুশকিল এবং তার সাথে তার ইন্টারভিউ বা তার ইন্টারভিউ করার জন্য আসলে যে পড়াশোনাটা প্রয়োজন সেটারও ঘাটতি আছে আমাদের অনেকের আমি একজনের উদ্ধৃতি দিয়ে আজকে শোটা শুরু করব আমাদের মতন জনপ্রিয় অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী আমাদের একটা শোতে বলেছিলেন যে বাংলাদেশের অত্যন্ত শুদ্ধতম আর্টিস্ট যাকে কমপ্লিট আর্টিস্ট বলা হয় তার নাম জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় শুধু চঞ্চল চৌধুরী না বাংলাদেশের অগণিত অভিনেতা থিয়েটার কর্মী এবং বাইরের ভক্তকুল তো রয়েছে যারা নিজেদের অভিনয় বা বাচনভঙ্গি থেকে শুরু করে সব কিছু মিলিয়ে একটা নিজস্ব ব্যাকরণ তৈরি করতে চায় তারা মনে মনে হোক প্রকাশ্য হোক এই মানুষটিকে ফলো করে কারণ বাচনভঙ্গি আবৃত্তি শিল্পে তো রয়েছে অভিনয় তার ব্যক্তিত্ব ব্যক্তি জীবন সব কিছুই একটা আদর্শিক জায়গায় রয়েছে আমার আমাদের ভীষণ প্রিয় ভীষণ শ্রদ্ধেও মানুষটি আজকে আমার সামনে জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় কেমন আছেন আপনি হুম ভালো আছি আজকের এই যে আমাদের দেশের শুধু আমাদের দেশের বলব না বাংলা ভাষী সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে যে দিনটি যে তারিখটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস একুশে ফেব্রুয়ারিতে আমাকে ডাকার জন্য আমি জাগ এফ এম তাকে সমস্ত এই পরিবারকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ধন্যবাদ এফ এম যাই হোক শুরুটা একটু একই কথার হয়তো পুনরাবৃত্তি হবে তারপর একটু শুনতে চাই যে একটি স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে আপনার অভিনয় প্রবেশ কিন্তু তার আগে ধরেন এই নিজস্ব বাচিক শিল্প বা কবিতার সাথে প্রেম এই বিষয়টা কি পারিবারিক কোনো আশ্রয় ছিল কি না আপনার জীবনে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি একটি স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র যেটি আমাদের এখানকার স্বল্প দীর্ঘ চলচ্চিত্রের যে আন্দোলনটা শুরু হয়েছিল সেটা হচ্ছে মোর্শেদুল ইসলামের আগামী বলে একটি ছবি দিয়ে তারপর তার দ্বিতীয় ছবি যেটা সেটা থেকে আমার চলচ্চিত্রে প্রবেশ কিন্তু অভিনয়টা তার আগে থেকে করি অন্য অন্য মাধ্যমে যেমন বেতার মাধ্যমে করেছি প্রচুর করেছি যেটাকে বাচিক অভিনয় যেটাকে বলা হয় সেটা খুলনাই খুলনা থেকে শুনলাম কলকাতা থেকে শুরু আচ্ছা তারপরে খুলনা তারপর ঢাকা আচ্ছা তার আগে তারপর তো মঞ্চ 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 অভিনয় ছিল এমন কি আমি তিনবার যাত্রা অভিনয় করেছি আচ্ছা আচ্ছা সেটা অ্যামেচার আমাদের বাড়িতে একটা এ ছিল দল ছিল আমাদের পরিবারের লোকজন মিলে এবং আমাদের গ্রামের লোকজন মিলে গ্রামের লোকজন মিলে যে যাত্রার দলটা তো বছরে দুটো করে যাত্রা হতো যাত্রাপালা এবং জানেন তো যে আমাদের সেই সময় গ্রামের লোকের বিনোদন ছিল এই যে পাঁচ মাস চার মাস চার মাস আট মাস রিহার্সাল হতো হ্যাঁ আর বাকি চার মাস কিন্তু চাষ চাষবাসের জন্যে মানুষজন ব্যস্ত থাকতো আর আমাদের বাড়িতেই একটা একটা প্রসানিয়াম থিয়েটার বাবা যত্ন করে তৈরি করেছিলেন সেটাতে আমাদের পরিবারের লোকজন মিলে আমাদের ভাই বোন থেকে শুরু করে আমার পিসিমা আমার কাকা আমার মামা এরা দুটো করে থিয়েটার সচিতানন্দ চট্টোপাধ্যায় কিন্তু ডাক নাম ছিল মাখনলাল মাখনলাল চট্টোপাধ্যায় আর আমার কাকিমার নাম ছিল ছায়া দেবী ছায়া দেবী ছিলেন উনি কলকাতার মেয়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে প্রশিক্ষিত ছিলেন আমার আমার ছোট বোন সে গিটার বাজাইত হাওয়ান গিটার আমার দুই বোন গান গাইত যদিও পেশা হিসেবে তারা নেয়নি কিন্তু তারা খুব ভালো গান গাইত এরকম একটা ব্যাপার ছিল পেশা হিসেবে নেয়নি এই বিষয়টা যেহেতু আসলো দাদা একটু জানতে ইচ্ছা করছে ধরেন স্বাভাবিকভাবে পরিবার থেকে তো পেশা হিসেবে কল্পনা স্বপ্ন দেখা এটা তো অভিনয় বাচিক শিল্প তো আসে না এটা খুব পরের বিষয়ে আসে কিন্তু সেই জায়গা থেকে কবে থেকে ভাবলেন যে আমি এটা করেই জীবিকা নির্বাহ করবো এরকম যাবে হ্যাঁ এটা একটা ব্যাপার ছিল যেমন আমার 
আমার আমার আদর্শ আবৃত্তিকার আমার বাবা আচ্ছা আমার বাবা অসাধারণ অরেটর ছিলেন একবার খুলনা রেডিও থেকে ওয়ালিউর বলে আমার এক আমাদের পরিচিত একজন রেডিও সাংবাদিক তিনি গেছিলেন আমাদের আমাদের একবারে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের কাছে আমাদের বাড়ি আচ্ছা আমাদের পরিবারটা অনেক বড় একটা পরিবার ছিল মানে অনেক বড় একান্নবর্তী একান্নবর্তী পরিবার তার মধ্যে তিনটি শরিক ছিল কিন্তু এই তিনটি শরিক মিলে কিন্তু মানে বারো ভাই ছিলেন তারা হ্যাঁ তা যাই হোক গেছিলেন আমার বাবা বাবার কাছ থেকে একটা আধ ঘন্টার একটা একটা সাক্ষাৎকার নিতে গেছিলেন ওয়ালিউ সেই সুদূর খুলনা শহর থেকে গেছিলেন কত দূরে এটা কত সালের কথা এটা স্বাধীনতার পর আচ্ছা স্বাধীনতার দু তিন বছর পর চার বছর পর সেদিন কিন্তু ওয়ালিউর ফিরতে পারেননি ফিরতে তো পারেননি উনি প্রায় সাত ঘন্টার মতো একটা ইন্টারভিউ নিয়ে এসেছিলেন বাবার কাছ থেকে প্রশ্ন করেছিলেন দুটো কি তিনটে আচ্ছা আর সবটাই বাবা বলেছিলেন এ আর কি তা আমি অবাক হয়ে গেছিলাম যে ওই বয়সে তখন বাবার বয়স কিন্তু সত্তরোধ সত্তরোধ বয়স বয়স সেই বয়সে ওয়ালিউর মুগ্ধ হয়ে এটা নিয়েছে বলেছিল যে এটা আমার আমার কাছে থাকবে এতটা আমি এত প্রচার করতে পারবো না কিন্তু আমি কয়েকটা পর্বে এটা ভাগ করে প্রচার করব এবং এটা আমার কাছে থাকবে এটা আমার আমার নিজস্ব একটা সংগ্রহ থাকলো এর এত ভালো এত ভালো করতেন এবং ওই সময় আমি আমার যখন ছোটোবেলা তখন কালিদাসের মেঘদূতম থেকে শুরু করে বানভট্টের কাদম্বরী থেকে শুরু করে বাবা সংস্কৃত জানতেন শেক্সপিয়ার থেকে শুরু করে হ্যামলেট থেকে পড়ছেন মানে অদ্ভুত ব্যাপার মাইকেল থেকে পড়ছেন এগুলো মানে শখের শখের বা বাড়িতে বসে আমাদের বাড়িতে যে অনুষ্ঠান হতো সেই সমস্ত অনুষ্ঠানে আমরা বাবা কাকা পিসি ভাই বোন সবাই আমরা অংশগ্রহণ করতাম আচ্ছা দাদা আমরা প্রায় এখন আলোচনায় বলি যে সত্তর আশি দশকে একটা সাংস্কৃতিক চর্চা ছিল পরিবার কেন্দ্রিক যেটা এই দশক থেকে হারিয়ে গেছে আপনাদের শৈশব কি মনে পড়ে যে আপনারা যে পাঠাভ্যাস সকাল হলে যে হারমোনিয়ামে গলা সাধা সকালের এই যে কোরাস এই যে কোরাস একটা শব্দ এটা নেই আর এটা নেই এটা আপনারা তখন কেমন ছিল তখন কেমন ছিল এখন স্বপ্নের মতো মনে হয় স্বপ্নের মতো মনে হয় আমি একটু বলি উদাহরণ দিয়ে বলি আমাদের সেই সময় আমি একটা সম একটা কি বলবো একটা ভালো বর্ধিষ্ঠ গ্রাম কিন্তু আমাদের আমাদের যে গ্রামটা আমার জন্ম আমার সৌভাগ্য সেই গ্রামটি আমরা ওখানে সাড়ে চারশো বছর আছি কিন্তু ওই গ্রামে সাড়ে চারশো বছর এখনো পর্যন্ত মানে গ্রামটার নাম ঈশ্বরীপুর আগে নাম ছিল যশোরেশ্বরীপুর সাতক্ষীরা ভেতরে পড়েছে হুম তখন ছিল মহকুমা একদম সাথে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের কাছে এবং এই গ্রামটার একটা ইতিহাস আছে এই গ্রামটা প্রতাপাদিত্যের রাজা মহারাজা প্রতাপাদিত্যের রাজধানী এবং আমাদের পরিবার কিন্তু মহারাজা প্রতাপাদিত্যের দ্বারা নিয়োগকৃত আমার পূর্বপুরুষ এক ভাই ছিলেন তার মন্ত্রগুরু এবং পরামর্শক আরেকজন ছিলেন দেওয়ান সেখান থেকে আমরা আছি হুম প্রতাপাদিত্যের পতনের পর কয়েক বছরের জন্য আমরা ওখান থেকে বাইরে গিয়েছিলাম আবার ফিরে এসছি যে পারিবারিক সংস্কৃতি কথা বলছিলেন যে ওই সময়টা কেমন দেখতেন এই সময়টা এই সময়টা আমার গ্রামটা আমি একটা মেমোয়াল লিখছি একটা স্মৃতিকথন লিখছি আচ্ছা তিনটে খণ্ডে প্রথম খণ্ডটার নাম দেব পূর্বান্ন আচ্ছা তারপরে আমার কলকাতায় আমার তারপরে যাওয়া মামার বাড়ি মানে আপনার জীবনকে ভাগ করেছেন একটা হচ্ছে সেই সময় তো ম্যাট্রিকুলেশন ছিল আমি কিন্তু লাস্ট ম্যাট্রিকুলেশন সিলেবাসে সিলেবাসের ছাত্র তারপর কলকাতা থেকে একাত্তর সালের পর পর্যন্ত মানে বাহাত্তর থেকে এই পর্যন্ত মধ্যাহ্ন নাম দিয়েছি তারপরটা দিয়েছি অপরাহ্ন সন্ধ্যাকালটা এখন আসে কদ্দুর হয়েছে দাদা লেখা মোটামুটি হয়েছে এখন এটি এ চলছে শেষ পর্বটা এখন লিখছি আর বাকিটুকু আর কি প্রসাধন প্রসাধন করা হচ্ছে যাই হোক সেখানে আমি কিন্তু লিখেছি এগুলো আচ্ছা একটা ঘটনাক্রম যদি আমি এটা লিখেছি এই কারণে এই কারণে সেই সময়কার আমি কিন্তু থার্ড পার্সন লিখছি আচ্ছা আমি কিন্তু আত্মকথন না ও আমি থার্ড পার্সন থার্ড পার্সন লিখছি আমি আমার চরিত্রটা আরেকজনের চোখ দিয়ে শীতকালে এক মাস ধরে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর হতো ভাবা যায় এটা সেই সময় লখনৌ থেকে ওস্তাদ আসতেন রায়পুরে খৌনিশ রায়ের বাড়িতে কারণ তিনি লখনৌতে শিক্ষিত ছিলেন তবলা একবার ধনু রায় খৌনিশ রায় 
তাদের বাড়িতে বাইরে থেকে ভারত থেকে ওস্তাদ আসতেন এক মাস থাকতেন এবং তারা দুটো দুটো গ্রামে আসর বসাতেন তা আমি এছাড়া আমাদের পাশের বাড়িতে ভট্টাচার্য বাড়িতে তা আমি এইগুলো দেখে বড় হয়েছি আমার গ্রামে আমাদের বাড়িতে একটা একটা হোম লাইব্রেরি ছিল একটা পারিবারিক গ্রন্থাগার ছিল এটা তো চিন্তা করা যায় সাড়ে সাত থেকে আট হাজার গ্রন্থ ছিল আমাদের বাড়িতে একাত্তর সালে সব শেষ হয়ে গেছে আট হাজার হ্যাঁ একশো একশো চল্লিশটার মতন পুঁথি ছিল হাতে লেখা যেগুলো আর্কাইভের ভ্যালু তার রয়েছে মানে আমরা মিউজিয়ামে দিতে পারতাম বরেন্দ্র মিউজিয়ামে তো আমাদের জিনিসপত্র দেওয়া আছে কিন্তু একাত্তর সালে তো সব শেষ তিনটি বাড়ি একদম ধুলির সাথে যাই হোক সেটা বড় কথা না বড় কথা হচ্ছে আমাদের গ্রামে তিনটি গ্রন্থাগার একটি আমাদের পারিবারিক গ্রন্থাগার আরেকটা হচ্ছে সাধারণের জন্য সাধারণ পাঠাগার আরেকটা ছিল হচ্ছে শিশু কিশোরদের জন্য একটা গ্রন্থাগার ছিল চিন্তা করা যায় এবং সেখানে নিয়মিতভাবে নিয়মিতই আমরা হ্যাঁ আমরা আমরা স্কুল স্কুলের পর এবং ছুটির দিন আমরা সেখানে সেখানে নাম ছিল হচ্ছে বালক সমিতি পাঠাগার তা যাই হোক কলকাতা থেকে বই আসত নৌকায় করে ব্যবসায়ীরা কলকাতার থেকে কলেজ স্ট্রিটে সেকেন্ড হ্যান্ড বই মার্কেটে থেকে কম দামে বই কিনে বাঁধিয়ে তারপরে পাঠাতেন সেই সময়কার যারা ব্যবসাদার ছিলেন আমাদের গ্রামের সাহা পরিবারগুলো তাদের মধ্যে কিন্তু এই এই দায়িত্ববোধটা ছিল যে আমাদের বাচ্চাদের জন্য আমি বই কিনে আমি এই গ্রামে পাঠাবো এবং সেখানে একটা পাঠা পাঠাকার গড়ে তুলতে হবে এই দুটো ক্লাব ছিল ফুটবল ক্লাব একটা আর একটা হচ্ছে শীতকালীন ভলিবল ব্যাডমিন্টন ক্লাব আমাদের ওখানে আমাদের গ্রামে প্রতি বছর দুবার করে সাঁতার প্রতিযোগিতা হতো সাঁতার প্রতিযোগিতা আমাদের বাড়ির দিকে আছে দুটো দিকে আছে ভীষণ আধুনিক ছিল আধুনিক বলবো ঠিক জানি না তবে খুব সংস্কৃত মানে আধুনিক শব্দটা তো আধুনিক না হ্যাঁ ঐতিহ্যগতভাবে এইগুলো চলে আসতো আমাদের গ্রামে শীতকালে ঘোর দৌড় হতো এবং তাতে পুরস্কার ঘোষণা করা হতো প্রথম পুরস্কার হচ্ছিল একটা গাভি আচ্ছা দ্বিতীয় পুরস্কার ছিল একটা কলস এইরকম আর কি আচ্ছা আমাদের গ্রামে দুই দুইবার নৌকা বাইচ হতো আমাদের বাড়ি পাশ দিয়ে একটা খাল নদী নদী গিয়েছে ইসামতি নৌকা বাইচ হতো আমাদের গ্রামে ওখানে কিছু আদিবাসী আছে মানে মুন্ডা শ্রেণীর যাদেরকে আমাদের আমারই দাদু নিয়ে এসছিলেন হাজারিবাগ থেকে সিংভূম মানভূম থেকে সুন্দরবনের গাছ কেটে আবাদ করার জন্য আচ্ছা দশ হাজার মতন তারা ওখানে স্থায়ী হয়ে যায় তারা এরা প্রতি বছর দুইবার একটা হচ্ছে চৈত্র সংক্রান্তির দিন মোরগ লড়াই করতো তিন গ্রাম চার গ্রামের ওরা আসতো ওদের বুনো বলা হতো ওদেরকে এরা মোরগ লড়াই আর ছিল হচ্ছে মোষের লড়াই তো সেক্ষেত্রে দাদা আমি এই প্রসঙ্গটা এই জন্য আনলাম আজকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে একটি তথ্য একটু দর্শকদেরও জানিয়ে রাখি যে আমি জীবনে একটি নাটক লিখেছি একটি নাটক নির্মাণ করেছিলাম একটি নাটক প্রযোজনা করেছিলাম সেই নাটকের প্রধানতম চরিত্র ছিলেন আমার দাদা জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় আপনি ভুলে গেছেন কিনা আমি জানি না অনেক আগের কথা নাটকের নামটা কি ছিল ভালোবাসা তোমার জন্য ভালোবাসা তোমার সেই নাটকের টাইটেল গিয়েছিলেন আয়ুব বাচ্চু যাই হোক সেটা লং আজকে কিন্তু তাকেও খুব মনে পড়ছে আমার খুবই তোমাকে দেখে কারণ তুমি তার অত্যন্ত প্রিয় ভাজন ছিল জি দাদা আমি যেহেতু ভাষা চর্চা এবং সংস্কৃতির বিষয় একটা আসলাম আমি একটা কথা বলছি যেটা জি এইটা কিন্তু একাত্তর সাল পর্যন্ত কিন্তু ওটা ছিল আচ্ছা একাত্তর সালের পরে আমাদের আমাদের অনেক অর্জন যেমন আমাদের একাত্তর সালের যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের যে মহান মুক্তিযুদ্ধের যে জন্য আমাদের যে স্ট্রাগলটা আমাদের যে যুদ্ধ একই সঙ্গে আমি বলবো না শুধু পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হয়েছিল আমাদের যুদ্ধ হয়েছিল কিন্তু ত্রিমুখী যুদ্ধ হয়েছিল ত্রিমুখী যুদ্ধ কি পাকিস্তান ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা এবং চীন এগুলো হচ্ছে বড় আর তার মধ্যে সেকেন্ডারি যুদ্ধ হয়েছিল কিন্তু মিডল ইস্টের কয়েকটা দেশের সঙ্গে যারা তাদেরকে পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিল সুতরাং আমাদের এর মধ্যে মাথা ঠান্ডা করে আমাদের সে সময়কার আমাদের জাতীয় নেতারা যে এবং একটা কথা বঙ্গবন্ধু যে কি কি একটা এ দিয়ে ম্যাজিকের মতন কি একটা আমাদের মধ্যে ঘোরের মধ্যে ফেলে দিয়ে উনি উনি ইয়ে হয়ে গেলেন গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন 
কিন্তু বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতি কিন্তু আমাদের কোনো অসুবিধা হয়নি কারণ আমাদেরকে যে মন্ত্রে দীক্ষিত করে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন সেটাকে মানে সেটা কি বলবো সেটাই বাংলাদেশের কাঠামো হয়ে গেছে আমি আমি সেই প্রসঙ্গে আসলাম যে ধরেন আমাদের দেশটা ভাগ হয়েছিল তো মূলত ভাষা এবং সংস্কৃতির বিভাজন এটা অনেক বড় তর্ক বড় আলোচনা কিন্তু আমি সংক্ষেপে আপনার সাথে আমি একটা কথা বলি জি বাংলাদেশের নিউক্লিয়াসটা হয়েছিল জি উনিশশো সালে সাতচল্লিশ সালে তো দেশ ভাগ হয়ে গেল দেশ তো তিন খণ্ড তিন খণ্ড হয়ে গেল তিন খণ্ড না মূলত দ্বিখণ্ডিত হলো কিন্তু এক তিন জায়গায় আটচল্লিশ সালে যখন মোহাম্মদ আলী জিন্না এখানে সে খুব দম্ভবারে বললেন যে একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সে সময় আমাদের ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন আব্দুল মতিন তখন ছাত্র তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন ন ন ন এই বলে উনি কিন্তু একটা দৌড় দিলেন কিন্তু এই তিনটি ন তিনটে স্কেলে উনি ন বললেন তিনটে পর্দায় উনি ন বললেন এইটা কিন্তু মানে আগুনের মতন ছড়িয়ে পড়ল বিশেষত যুবক 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 শ্রেণী যুব শ্রেণীদের মধ্যে এবং ছাত্রদের মধ্যে ওই একটা ওই রকম বললাম না একটা ক্লিক করতে হয় স্ফুলিঙ্গ একটা স্ফুলিঙ্গ দিতে হয় একটা বারুদের স্তূপে একটা দেশটাই কাটি লাগে একদম তারপরে কিন্তু আগুন চলে যায় তখন সে আগুন থাক কিন্তু ওই দিনই কিন্তু বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রচিত হয়ে গেল আমি বলবো যে আজ আমরা বলি না যে এই এর সময় যারা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল তাদেরকে আমি একটা সহজ একটা ফালতু বিশেষণে তাদেরকে বলা হয় যে তারা রাজাকার সে সময় কিন্তু কম হয়নি সে সময় কিন্তু আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব এসেছিল আচ্ছা যখন সেটা হলো না খুব একটা তখন কিন্তু রোমান হরফে বাংলা লেখার চেষ্টা হয়েছিল রোমান হরফ মানে অন্তত বাংলা বাংলা ভাষাটার বারোটা বাজাবো কীভাবে কীভাবে আচ্ছা আচ্ছা রোমান হরফে চেষ্টা হয়েছিল এবং কি মৌলানা আব্দুল রশিদ তর্কবয়স্ক হয়েছে এরা মিলেও এরাও কিন্তু দোলাচলের মধ্যে ছিলেন হ্যাঁ কিন্তু কিছু কিছু সেই সময় তরুণ তারা ছাত্র তারা এটাকে মেনে নেয়নি এবং এই উনিশশো সালের একুশে ফেব্রুয়ারি এইটা হলো কি বাঙালি জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থান দিবস এবং সেটা কিন্তু নিউক্লিয়াস বাংলা ভাষার হাত ধরে কিন্তু আমাদের জাতীয়তাবাদ কিন্তু এ হয়েছে পুষ্ট হয়েছে এবং সেটার সেটার মানে একদম এ হয়েছে একাত্তর সালে একদমই আপনার শৈশবে বান্য এবং ভাষা আন্দোলনের গল্পগুলো পারিবারিকভাবে কিভাবে ছড়াতো মানে আমাদের বাড়িতে আমাদের বাড়িতে সে সময় কিন্তু কলকাতা আমাদের আমাদের বাড়ি কিন্তু কলকাতার কাছে একদম সীমান্তে জি ঢাকায় আসতে গেলে একদম উইল করে আসতে হতো অনেকদিন লাগতো ঢাকায় আসতে গেলে সাতক্ষীরা হয়ে খুলনা হয়ে তারপরে আমাদেরকে নদী পথে আসতে হতো কলকাতায় কিন্তু সকালবেলা গিয়ে সন্ধ্যেবেলা বাজারঘাট করে নিয়ে চলে আসতো আমাদের ওখানকার মানুষজন এবং বাহান্ন সালে যখন পাসপোর্ট হয় তার তারপরে পঁয়ষট্টি সাল পর্যন্ত কিন্তু অত কড়া কড়ি ছিল না হ্যাঁ সবাই জানতো যে ওরা বাজার বাজার করতে যাচ্ছে মাস আমাদের দেশে বলতো মাসকাবারি বাজার তা আমাদের মাসের বাজার আসতো কলকাতা থেকে শুক্র জিনিসপত্র মানে মাছ মাংস না এইগুলো তা কলকাতা যেহেতু খুলনা এবং যশোর তৎকালীন ব্রিটিশ আমলে খুলনা যশোর যেহেতু প্রেসিডেন্সি বিভাগের মধ্যে ছিল যা আমাদের সদর ছিল কিন্তু আলিপুর ওটা কিন্তু প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের মধ্যে আচ্ছা চব্বিশ পরগনা ওদিকে ছিল হচ্ছে হুগলি হাওড়া চব্বিশ পরগনা নদিয়া এটা একটা প্রেসিডেন্ট আর খুলনা যশোর এটা প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের মতন বিভাগ ছিল কিন্তু প্রেসিডেন্সি ডিভিশন কিন্তু ভাগ হয়ে গেল রেড ক্লিপের কাঁচিতে কিন্তু জোর করে ভাগ করে ফেলল কত বড় মানে আমার একটা কবিতা আছে জানো আমি আগে মনে থাকতে আমি নিয়ে আসতাম ভাগ হয়ে গেছি প্রিয় একজন প্রেমিক সে প্রেমিকাকে বলছে ওই যে মানে সব কিছুই আমাদের সব কিছু আছে সমস্ত হাসাহাসি ভালোবাসাবাসি ভাগ হয়ে গেছে জ্ঞাত গল জ্ঞাত গেল দশ গেল শতকের চারের দশকে মানে যেখানে লাহোর প্রস্তাব উনিশশো সালে হলো সেই দিনই কিন্তু এই ভারতবর্ষ ভাগ হওয়ার নীল নকশার সূচনা হয় তা সেই দিন থেকে আমাদের আমাদের সত্তা ভাগ কিন্তু শুধু মাটি হয়নি আমাদের ভারতবর্ষীয় আমাদের যে মানুষ আমরা কিন্তু সারা পৃথিবীতে কিন্তু আলাদা সংস্কৃতিতে হোক শিল্পে হোক সাহিত্যে হোক ঐতিহ্যে হোক আলাদা আমাদের ওই চেতনাটা আমাদের ভাগ করে ফেলা হলো 
এবং এই যে টু নেশনস থিওরি যেটা হ্যাঁ ডিভাইড অ্যান্ড রুল এটা ব্রিটিশরা চলে গেল বটে কিন্তু যাওয়ার সময় আমাদের পারমানেন্টলি এই ভাইরাসটা আমাদের ঢুকিয়ে দিয়ে গেল দাদা আমি বলছিলাম যে ভাষা আন্দোলন এবং এই গল্পগুলোর চর্চা পারিবারিকভাবে আপনার সেটা হ্যাঁ সেটা বলছি কি জন্যে কেমন হয়েছে আমি আমার লিখছি সেগুলো সেটা হচ্ছে কি আমাদের বাড়িতে অনেকগুলো পত্রিকা আসত আচ্ছা এবং বেশিরভাগ পত্রিকা হচ্ছে তোমার কমপ্লিমেন্টারি মানে যেহেতু পত্রিকা বনে দিই না আমার আমার দাদু ছিলেন ইয়ে আর্কোলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার লাইফ মেম্বার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের লাইফ মেম্বার ক্যালকাটা মিউজিয়ামের লাইফ মেম্বার তারপরে তোমার খুলনা সে সময় খুলনা মানে বিশাল খুলনা খুলনা এতে জস জসকোর্টের জুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং উনি আজীবন ওখানকার পাঁচটা ইউনিয়ন একসঙ্গে ছিল তার প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং উনি কলকাতা পড়াশুনো করেছিলেন সে সময় তো ভাগ হয়নি যার জন্যে হচ্ছে কি ওনার ওনার বন্ধু ছিলেন হচ্ছেন এই যুগান্তর পত্রিকার এবং আমন্ত্রিত পত্রিকার এ শেরে বাংলার ফুজলকের সঙ্গে ওনার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল উনি তৎকালীন যুগান্তর তৎকালীন যুগান্তর কলকাতার যুগান্তর অমৃতবাজার পত্রিকা উনি লিখতেন তা সেই জন্যে ওখান থেকে আসত মডার্ন রিভিউ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মডার্ন রিভিউ আসতো জন্মভূমি সাময়িক পত্রিকা আসতো প্রবাসী আসতো বসুমতি আসতো স্টেটসম্যান আসতো এই সরি স্টেটসম্যান অমিতবাজার পত্রিকা ইংরেজিটা আসতো ঢাকার থেকে যেত আজাদ আচ্ছা আজাদ পত্রিকা যেত সেটা আমাদের বাড়িতে ইত্তেফাক তখনও হয়নি হ্যাঁ হ্যাঁ এগুলো হতো যেত তো হ্যাঁ যেতে একদিন দেরি হতো আচ্ছা পোস্ট অফিসের মাধ্যমে যেত তো তা আমাদের গ্রামের যে পোস্ট অফিসটা সেখানে সবাই যেদিন যাওয়ার কথা প্রতিদিন এই দশটা এগারোটার দিকে সবাই গিয়ে ওখানে বসে থাকতো গ্রামের সবাই বসে থাকতো আমাদের মনে আছে আমার ছোট্টবেলায় রুস্তম ভাই ছিলেন আমাদের ডাকর করা সে তখন ওই একটা বর্ষার উপরে ঝুমঝুমি ঝুমঝুমি লাগিয়ে সে নাড়াতে নাড়াতে আসতো হ্যাঁ প্রথম দিকে ছোটোবেলায় দেখতাম সেই দৌড়ে আসছে নকিপুর থেকে বড়ো পোস্ট অফিস থেকে আর আমি আর একটু বড়ো হওয়ার পর মেডিকেশন পরীক্ষা দিই তখন সেটা সাইকেল পেয়েছিল সেই সাইকেল করে আসতো কিন্তু সেই ওই ঝুমঝুমিটা বাজাতে বাজাতে আসতো এরা সবাই উঠে দাঁড়াতো উঠে দাঁড়িয়ে ওই বারান্দায় এ ছিল বেঞ্চ ছিল সেই বেঞ্চে পত্রিকায় আসার পর পত্রিকা গোগ্রাসে গিলতেন তারা পড়ে টোড়ে আবার ভাঁজ করে আমাদের বাড়িতে আবার যাওয়ার সময় দিয়ে যেতেন এই হচ্ছে এবং আমাদের বাড়িতে কিন্তু সেই সময়কার পত্রিকাগুলোতে একেবারে লেটেস্ট যে এগুলো খবরগুলো সেই নিয়ে আমাদের আমাদের বাড়িতে সন্ধ্যেবেলা আমার বাবা বাইরের ঘরের রোয়াকে রানারের উপরে বসতেন গ্রামের যারা মুরব্বি আসতেন তারা বাবার সঙ্গে এসে আলোচনা হতো জাতীয় রাজনীতি কোন দিকে যাচ্ছে কোন দিকে কি কি হচ্ছে কি হচ্ছে তখন তো আয়ুব খান আসেননি হ্যাঁ তখন তো লিয়াকাত আলী খানের মৃত্যু হয়েছে তাকে খুন করে খুন করা মৃত্যু হয়েছে খুন করা হলো মোহাম্মদ আলী জিন্নার মৃত্যু হলো আটচল্লিশ সালে মৃত্যু হলো সেক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন রেখে আমি একটু বিরতি দিতে যাবো একটা ছোট প্রশ্ন এবং আবদার সুলভভাবে একটা আবৃত্তি প্রশ্নটা হচ্ছে ধরেন তখন তো আপনারা ঠিক তিনটা ভাষার সাথে খুব অতপ্রতভাবে মিশছেন দেখছেন উর্দু এ পাশে হিন্দি এবং বাংলা এই বিষয়টা কি কখনো খটকা লাগেনি যে আচ্ছা কোনটা বনেদি কোনটা ভিশনারি যেমন এখনকার আরবান সময়ে অনেক বাবা মাই ভাবেন যে ইংলিশটা শেখাই আমার পাশ্চাত্যে আমার ছেলেকে পাঠাবো তো ওই বিষয়টা কেমন ছিল আমাদের মনে এর কোনো প্রভাবই পড়তো না যেমন একটা কথা সামগ্রিকভাবে আপনাদের আশপাশের মানুষদের আশপাশের মধ্যে তো ইংরেজিটার প্রচলন ছিল না ইংরেজি প্রচলন ছিল সে সময় একটু যারা সম্পন্ন মানুষ কিন্তু ভারতের হিন্দি বা উর্দু ভারতে হিন্দি তো আসতো না আসতো না উর্দুটা এসেছে কিন্তু উর্দু অত পাকা পক্ত জায়গা নিতে পারে কোনো পরিবার কি ভেবেছে উর্দুটা শিক্ষায় তাহলে আমার করাচিতে বড় চাকরি হবে না না সেটা আসেনি কিন্তু আমার যেমন জব্বার জব্বার মৌলভী সাহেব আমার তিনি আমাকে বললেন আমি তো আমার ছিল আমাদের তিনটি ভাষা ছিল কিন্তু সে সময় কিন্তু ধর্ম ধর্ম বলে কোনো বিষয় ছিল না কিন্তু আচ্ছা স্কুলে কিন্তু তিনটে ভাষা তুমি ঐচ্ছিক নিতে পারো দুটি একটি ভাষা একটি করে ভাষা নিতেই হবে তোমাকে যেমন নন মুসলিম ছেলেরা সংস্কৃত নিতেই হবে আচ্ছা এটা ক্লাস টেন পর্যন্ত আর মুসলিম ছেলেরা আরবিটা নিতেই হবে এটা একটা কম্পালসারি ভাষা আচ্ছা আর একটা অপশনাল ভাষা ছিল উর্দু নিতে পারো অথবা নাও নিতে পারো হয় উর্দু আর তা নাহলে তোমার এ হায়ার ম্যাথমেটিক্স এই দুটো তা আমাকে জোর মল্লিক সাহেব আমাকে খুব ভালোবাসতেন মল্লিক সাহেব উর্দু শিক্ষক ছিলেন আমি বললেন শোন তোকে সবসময় আমি আশির উপরে নাম্বার দেবো তুই উর্দু নেই আমি উর্দু নিয়েছিলাম 
যেমন আমার টিচার ছিলেন সোনাতারি ভাই আমার বড় ভাই ক্লাসমেট ছিলেন সোনাত ভাই ছিলেন সংস্কৃতে অনার্স মাস্টার্স চিন্তা করতে পারো ভীষণ ব্রিলিয়েন্ট ছিল তারপরে আবার ইংরেজি মাস্টার্স করেছেন ডাবল এম এ সেই সময় একটা ব্যাপার ছিল একটা আলাদা হুম তো ওটা গ্রামের ওরকম ঐতিহ্য আমাদের স্কুলটা কিন্তু অ্যাফিলিয়েশন পেয়েছিল কিন্তু আঠারোশো নিরানব্বই সালে চিন্তা করতে পারছো আমার বাবার জন জন্ম জন্মের তারিখ জন্মের সাল সেই সময় কিন্তু আমাদের নাম হচ্ছে নকিপুর হরিচরণ হাই ইংলিশ স্কুল কিন্তু এবং সেই সময় তুমি চিন্তা করতে পারো তারেক সেটা হচ্ছে সেই সময় কো এডুকেশন একটা গ্রামের স্কুলে কিন্তু কোডুকেশন মেয়েরা আর ছেলেরা আমরা একসঙ্গে পড়েছি তাহলে একটা প্রশ্ন একটু কথলি করে একটু অ্যাড করি সেটা হচ্ছে ধরেন এখনকার বাচ্চারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়লে তাকে আর বাংলায় ফেরানোটা খুব কষ্ট হয়ে যায় সারা সারা দিনের অর্ধেকের বেশি সময় ইংরেজিতে কথা বলা শুরু করে আমি আপনাদের ওই সময় কি না না কোনো ব্যাপারটা ছিল না আমাদের কিন্তু ইংলিশটা ছিল একাডেমিক একেবারে একাডেমিক ইংলিশ ছিল কোথাও ইংলিশ আমাদের সময় আমাদের গ্রামে ছিল না কোথাও ইংলিশ ছিল কীরকম যেমন আমাদের হেড স্যার অদির বাবু অদিপ ব্যানার্জি তিনি আমাদের সঙ্গে মাঝে মধ্যে মজা করে ইংলিশে কথা বলতেন আর আমি আমি ইংরেজিটা সঠিক শিখেছি কিন্তু খান আনসার উদ্দিন খান হ্যাঁ আনসার উদ্দিন খান সাহেবের কাছে তিনি কিন্তু সেই সময় তুমি চিন্তা করতে পারো ফিফটিজে উনি কিন্তু ইংরেজি ফোলিটিক্সের উপরে কিন্তু স্পেশাল কোর্স করে গিয়েছিলেন ডিপ্লোমা কোর্স করে গিয়েছিলেন উনি আমাদেরকে প্রথম আর এর আর ইংরেজি আর এর উচ্চারণ যে উজ্জ থাকে এটা ওনার কাছে শিখেছিলাম আজকে না এখন আমি আমি সে সময় আমি সে সময় ক্লাস সিক্সে পড়ি আচ্ছা আমি আমি না হ্যাঁ দে আর ইজ এ দে আর ইজ এ ল্যাম ম্যান ইন এ ল্যান ক্লোজ টু মাই ফার্ম এইভাবে বলতাম আমরা যা বুঝব হ্যাঁ ফার্ম মানে ফার্ম হতাম উনি আমাকে প্রথম বললেন এটাই আচ্ছা হ্যাঁ উ আর এইভাবে যাক অন্য অনেক প্রসঙ্গে আসবে দাদা ছোট্ট করে চার লাইন হলেও একটা বাংলা যে কোনো আপনার প্রিয় একটা আবৃত্তি শুনবো এবং পরবর্তী প্রসঙ্গে যাব আমরা আমি আজকে কিছু জন্য বলতে গিয়ে থেমে গেলেন ওটা পরে বলছি জি প্লিজ আমার হাতে অনেক কবিতা নেই কিন্তু আমি একটা আট লাইনের কবিতা হবে আমি প্রথম কথা হচ্ছে যে আমার আমার একটা বই বেরিয়েছে দু বছর আগে তিন বছর আগে নামটা বইটার নাম হচ্ছে এটা হচ্ছে জাপানি সেন্ডুর আদলে বাংলা অনুকবিতা সেন্ডু জাপানে কিন্তু হাজার বছরের ঐতিহ্য দু রকমের কবিতা আছে তিন রকমের কবিতা আছে যেটা খুব ট্রেডিশনাল কবিতা তার একটা হচ্ছে হাইকু হাইকু হচ্ছে হাইকু আর হচ্ছে সেন্ডু হাইকুটা বোধ হয় খুব ছোট এটাও ছোট এটাও ছোট হাইকুটি শাড়ির মতো না শাড়ি না এর মধ্যে ছন্দ নেই আচ্ছা কিন্তু হাইকুটা হচ্ছে হাইকুর মধ্যে কোনো চরিত্র মানুষ নেই প্রাণী এবং প্রকৃতি আছে ও প্রাণী এবং প্রকৃতি আর সেন্ডুতে মানুষ আছে প্রাণী আছে প্রকৃতি আছে চার লাইনের জানলাম আমরা সবসময় বলি জন্তুদা হচ্ছে জীবন্ত উইকিপিডিয়া তার যে জ্ঞান সমগ্র এবং সব থেকে ইন্টারেস্টিং আর একটা ছোট্ট ইনফরমেশন দিই তোমাকে ওকাকুরা তেনসিং তিনি কিন্তু জাপানি গবেষক এবং ওস্তাদ মানে একেবারে পণ্ডিত মানুষ তিনি কিন্তু কলকাতাতে তিনবার এসেছিলেন হ্যাঁ এবং তিনি কিন্তু প্রিয়ম্বদা দেবীর প্রেমে পড়েছিলেন প্রিয়ম্বদা প্রমথ প্রমথ চৌধুরীর ভাইজি আচ্ছা আচ্ছা এবং এই নিয়ে কিন্তু আমাদের একটা স্ক্রিপ্ট আমরা তৈরি করেছি চার বছরের চেষ্টায় কিন্তু তার কোনো ফান্ড পাচ্ছি না যাই হোক বিশাল লাটা সেখানে উনি যখন এসছিলেন রবীন্দ্রনাথ প্রথম হাইকু শুনলেন কিন্তু ওকা কুরা তেনসিংয়ের কাছে আচ্ছা ওনের যে খামখেয়ারি সভাতে তিনি এসছিলেন তো রবীন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ শুনে বললেন যে উনি মানে তিন তিনটি লাইন ছোট্ট ছোট্ট তিনটি লাইনে করতে হবে তার মধ্যে কোনো মানুষ থাকবে না মানুষ থাকবে হ্যাঁ উনি তখন প্রথম সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বললেন সেখানে অনেকেই ছিলেন সেখানে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন জগদীশ চন্দ্র বসু ছিলেন অনেকে ছিলেন প্রমথ চৌধুরী ছিলেন হ্যাঁ অবলা বসু ছিলেন আড্ডা উনি বললেন তো উনি বললেন যে এটা কি বলা যায় ব্যাঙের লাভ জলের শব্দ ব্যাঙের লাভ ও স্তব্ধ দুপুর ব্যাঙের লাভ জলের শব্দ একটা সিনারিও তৈরি হলো একটা দৃশ্য তৈরি হলো না 
স্তব্ধ দুপুর ব্যাঙের লাভ জলের শব্দ একটা সিনারিও তৈরি হতো তা আমি এরকম আমাদের এই প্রিয়াম্বদা বলছি স্ক্রিপ্টটা তৈরি করার সময় ইংরেজি বাংলা দুটোতে করেছি আমরা আমি আর জায়েদ বলে আমার আমার এক ভাই জায়েদের দিকে তা এর জন্যে আমি মুজিম ভাইদিকে একদিন ডাকলাম ও কিন্তু বাংলাদেশে একমাত্র সেন্ডু হাইকুর মানে পণ্ডিত মানুষ আচ্ছা আচ্ছা মুজিম ভাইদি ওকে ও দুদিন আমাদের বাড়িতে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমাদের আড্ডা হলো এবং এই এই বিদেশি যে সমস্ত অনুকবিতা নিয়ে আমাদের আলোচনা হলো আচ্ছা তা আমিও শুনে আমি খুব আমি হাইকোর্টে তো অত এ পেলাম না যেহেতু আমি আমরা পয়ার শুনে এসছি ছোটোবেলা থেকে রীতি যে মানুষ থাকা যাবে না না মানুষ থাকা যাবে না আচ্ছা আচ্ছা প্রকৃতি এবং প্রাণী প্রাণী তা তা আমি করলাম কি তার পদ্মে নিয়ে আমি দুটো সেন্ডু লিখে ফেললাম সেন্ডুর আদলে বাংলা আচ্ছা লিখে আমি মুজিবকে ফোন করলাম মুজিব ফোন করলাম মুজিব দেখুন তো ওদিকে এটা হয়েছে কি না মুজিব শুনে তো লাফিয়ে উঠেছে বলে আপনি হয়ে গেছে আমি এই দুশো পঁয়ষট্টিটা সেন্ডু লিখেছি দুশো পঁয়ষট্টি হ্যাঁ এবং একটা কবিতা বই একটা বই বার করেছি কবিতার তিনটি চরিত্র একটা হচ্ছে কথক যে ন্যারেটর আচ্ছা মানে অরেটর যে আর দুটি চরিত্র একটা একজন নাম হচ্ছে কবি তার নামই কবি আচ্ছা আর কবির যে প্রেমিকা তার নাম হচ্ছে তুমি তার নাম কিন্তু তুমি তুমি হ্যাঁ তা বইটার নাম দিয়েছি কবি ও তুমি এবং প্রত্যেকটি সেন্ডু হচ্ছে একটা করে সিনারিও আলাদা আলাদা চিত্রকল্প আলাদা গল্প এবং দুশো পঁয়ষট্টিটা সেন্ডু মিলে কিন্তু আবার একটা গল্প কোথেকে প্রকাশ পেয়েছে যেহেতু এটা ক্রিয়েটিভ ঢাকা থেকে আচ্ছা আচ্ছা আমি তার ভূমিকাতে লিখেছি এটা আমার জীবন সম্পর্কে লিখেছি দুটি সেন্ডু বলবো বলেন প্লিজ একটি জীবন হারিয়ে গেছে অগ্নিতে আর ধূপে একটি জীবন ফেলেই দিলাম আবর্জনা স্তূপে একটি জীবন ধরে আছি পদ্ম পাতায় জল এ জীবন কি প্রতীক্ষা আর অশ্রুতে টলমল এই দাদা ছোট একটা বিরতি নিচ্ছি আসলে দাদার সাথে মুগ্ধতা মানে কমবে না কখনো এবং এটা চলতে থাকবে আমরা ছোট্ট একটা বিরতি পরে ফিরছি সঙ্গে রয়েছেন জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান আপনি এই মুহূর্তে টিকটক সিজন টু এর প্রবে দেখছেন রাশেদ মামুন অবু ভাইকে কেমন আছেন ভাইয়া ঠিকঠাক 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 বাসে আপনাকে কোন নামে ডাকে রাশেদ নাকি মামুন নাকি অপু অপু বউকে ভয় পান সেই রকম কখন মনে হয় আপনি অনেক লাকি এরকম বউ এরকম সংসার এরকম বাচ্চা বাচ্চারা কোথা ভাইয়া কেমন আছেন চলছে খুটখুট করে নাটক বা ওয়েব সিরিজে ডাইরেক্ট স্ল্যাং ইউজ করাটা কি খুব বেশি দরকার একদমই না যদি চরিত্রের প্রয়োজন হয় এবং সিচুয়েশন যদি বলে সেক্ষেত্রে হতেই পারে কিন্তু অযথা নয় বাংলাদেশের দুজন আন্ডার রেটেড অ্যাক্টরের নাম বলতে হবে আন্ডার রেটেড অ্যাক্টর রাশেদ মামুন অপু এবং রাশেদ মামুন অপু এইটা বেশি ছিল নেক্সট क्वेश्चन সবাই তো হিরো হতে চায় অপু কেন ভিলেন হতে চায় কোন অপু অ্যাক্টিংটা করতে চায় প্রপারলি যেহেতু কোনো মতেই অপুর মধ্যে হিরো হওয়ার কোনো চান্সই নাই কার সাথে কাজ করতে আপনি সবচেয়ে বেশি কমফোর্ট ফিল করেন দুটো অপশন অরণ্য মামুন নাকি রায়হান রাফি সবার সাথে কারণ ডিরেক্টর আমার কাছে ঈশ্বর এখন পর্যন্ত অভিনয় করা সবচেয়ে টাফ ক্যারেক্টার কোনটা ছিল জানোয়ার নেক্সট क्वेश्चन দুই দুই কত হয় দুই দুই তিন হয় দুই দুই 22 হয় আপনার বন্ধু বেশি নাকি শত্রু বেশি বন্ধু হিট ফিল্ম বানাতে কি কি লাগে ডেডিকেশন ডেডিকেশন এন্ড ডেডিকেশন জানোয়ার মুভিটা দেখার পর আপনার নিজের ফিলিংসটা কেমন ছিল জঘন্য আমি এত খারাপ থিয়েটার না করলে কি অভিনেতা হওয়া যায় না অবশ্যই যায় নেগেটিভ ক্যারেক্টার আপনার আইডল কে আমার কোনো স্পেসিফিক আইডল নেই আমি সবার কাছ থেকে শিখি অন্যের গাছে আম চুরি করেন কতবার অসংখ্যবার আমি তো বোকাই সব সময় মনে হয় আপনার করা সবচেয়ে হাই বাজেটের প্রোডাকশন কোনটা ছিল লো বাজেট প্রোডাকশন কোনটা ছিল হাই বাজেট হচ্ছে মিশন এক্সট্রিম আর লো বাজেট কোনটা আসলে বুঝতে পারবো না আমি বাজেট নিয়ে আমি একদমই কনসার্ন হই না একই সময় দুটো ফিল্মের অফার আসলো একটা অরণ্য মামুনের একটা রায়হান রাফি যে কোনো একটা করতে হবে দুটোই করব একটা করতে হলে কি করবেন আমাকে যদি লাগে তাদের সাথে আমার যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং 
তারা ঠিকই আমার সাথে ডেটা অ্যাডজাস্ট করে নেবে বেস্ট ফ্রেন্ড নাকি ভাবি কে বেশি সিক্রেট জানে আপনার ভাবি খেলতে কেমন লাগছে বলেন চলতেছে আর কি মোটামুটি চেষ্টা করতেছি লাগানোর থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং এন্ড ডু সাবস্ক্রাইব 94.4 জাগো এফএম ইউটিউব চ্যানেল জাগো থিয়েটার না করলে কি অভিনেতা হওয়া যায় না তো তো আমি কেমন আছে চলছে খুটখুট করে নাটক বা ওয়েব সিরিজে ডাইরেক্ট স্ল্যাং ইউজ করাটা কি খুব বেশি দরকার তাসন ভাই অভিনয় ভালো লাগে নাকি গান ভালো লাগে ডিরেক্টররা নাকি নশবাকি কাজ নিতে ভয় পায় কিন্তু কেন পৃথিবীতে ডিভোর্স কেন হচ্ছে কারণ এক্সপেকটেশন বাড়ছে Ladies and gentlemen, of the A-Mood, the TikTok season 2 FM election, the one and only Kazi Nosho Mahmoud. Nosho Mahmoud, what do you say? Very good. What do you say about the pram? No, it's very good. How do you feel very tired? 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 Nosho Mahmoud, how do you feel very tired? 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 Painful. प्रिय दर्शक स्वागत चलते कथा मुग्ध कथा सुनि जयंत चट्टोपाध्याय बस कि विषय छोड़ विषय धरे एक चाहिए अपनी बस कैक इंटरव्यू जो मानुष आबृति खूब प्रभाव विस्तार कर स्कूल जीवन से सारा बांगलेश बचर शेषे एक सप्ताह हो तो सांस्कृतिक सप्ताह संगीत बदन छबला टबला इत्यादि बदन छ स्वरचित कविता हतो जाओ एक छड़ा टड़ा लिखे से बोलते हतो एवं शिक्षक से दित नम्बर दित फार्स्ट सेकेंड थार्ड हो एक जिन से अद्भुत बेपार से हे एक नाट्य प्रतिजोगता अच्छा ये क्लस क्लस जेमन सेभन थे टेन पर्त सिक्स थे टेन पर्त स्पोर्टार स्काउट कर संगीत और नाट्य शिक्षक छेन्द्रनाथ बंदोपाध्याय मूल विषय सबकि लखनऊ चले गला मुखोपाध्याय तीन बच्चों तो 
তিন বছর তো শুধুই শুধুই গলা তৈরি করা তান কর্তব্য করা আলাপ করা ইত্যাদি করলাম আমি একদিন বললাম যে স্যার সেই সময় কিন্তু একটা কথা মজার ব্যাপার কেবল তরুণ বয়স তো ইন্টারমিডিয়েট পড়ি আমি বললাম যে স্যার আমি কি সে সময় হেমন্ত মুখোপাধ্যায় শ্যামল মিত্র সতীনাথ মানবেন্দ্র সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এরা তো সেই সময়টা সেই ষাট দশকের কথা বলছি তাদের তার গান শুনছি আমাদের কলেজে তারা অ্যানুয়াল উৎসবে আসতেন প্রত্যেকে আসতেন সে সময় কিন্তু কলেজে অ্যানুয়াল একটা ফাংশন হতো বড় বড় শিল্পীদের নিয়ে আসা হতো আমি আমি কি গান গাইতে পারবো না কোনোদিন উনি তো শুধু আমাকে গলা তৈরি করার জন্য দিচ্ছেন আর ঠাট চেকা শেখাচ্ছেন আটটা ঠাট কোনটা কি হয় তখন বলে কি শোনো তোমাকে দেখে বুঝতে পেরেছি তুমি সঙ্গীতটাকে নিয়ে তুমি শেষ পর্যন্ত যেতে পারবে না কিন্তু তুমি তুমি গান শিখতে না পার আমার কাছে তুমি গান শিখতে হয়তো পারবে না কিন্তু আমি তোমাকে কান তৈরি করে দেবো আমি আজকে বুঝি যে স্যার আমাকে কেন আমাকে কতবারই উপকার করেছেন উনি বলেন আমি তোমাকে কানটা তৈরি করে দেবো এটুকু তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো হয়তো তুমি গান শেষ পর্যন্ত পারবে না কারণ তখন আবার আমাদের সেই ষাট দশকের উত্তাল ছাত্র সমাজ আমরা কিন্তু বামপন্থী ছাত্র ছাত্র সুতরাং ওই সঙ্গীতের মতন অত বড় বিশাল একটা সমুদ্রের মধ্যে আমাকে নিজেকে নিমজ্জিত করলে অন্য কিছুই হতো না সেটাই কিন্তু আপনি যে এত ভ্যারাইটি এত বৈচিত্র্যময় শেখায় বা সংস্কৃতির ভেতরে ছিলেন তাতে তো মানে মনে হয় আমার ভেতরে ভেতরে হয়তো অভিনয়ের স্পৃহাটা বেশি ছিল এবং এটা অনেকে খুঁজে বের করতে পেরেছে কথা কথা বলছি আমি বেশ কয়েকজনের কাছে আমি তো কৃতজ্ঞ যেমন আমার বন্ধু আমি যখন পেশা হিসেবে নিলাম সেই সময় চোখ কথা বলছি পেশা হ্যাঁ তার আগে কিন্তু ওই পয়েন্টটা বলতে হবে কেন কিভাবে পেশা হিসেবে সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেললেন এটা দুজনের আগ্রহে আগ্রহে হ্যাঁ দুজনের আগ্রহ মানে দুজনের ঠেলায় আর কি পেশা হিসেবে নিচ্ছে কিন্তু একজন একজনের এর মধ্যে কোনো প্রেমিকা প্রেম নেই তো না মানে কারো থাকে না অনুপ্রেরণার জায়গায় তো না অনুপ্রেরণার জায়গায় আমার এক বন্ধু সাইদুল আলম টুটুল এবং তারেক মাসুদ এই দুটো বিষয় তো আসবোই আমরা এরা আমাকে না তার আগ পর্যন্ত আমি কিন্তু হয়তো আমি এ পেতাম সম্মানই পেতাম কিন্তু পেশা হিসেবে নেওয়ার মতন যে মানসিক স্থৈর্য বা মানসিক এটা আমি তখন পর্যন্ত নেই নি মানে মনোবলটা তখন মনোবল আমি নাইনটি থেকে নাইনটি ওয়ান থেকে আমি এটা পেশা হিসেবে নেওয়ার চেষ্টা করেছি বেশি দিনটা নাইনটি ওয়ান কত কত একত্রিশ বছর তিরিশ বছর তার আগ পর্যন্ত শখই করেছি আমি বিটি বিটি এনলিস্টেড তো সত্তর দশক থেকে এবং আমি এ গ্রেড তখন থেকে তো তখন তো ঢাকায় আসার পরও আপনার শখের জীবনটা অনেক দিন অনেক ছিল অনেক দিন কিন্তু একটা কথা তার মধ্যে আবার ব্যাপার ছিল আমি কিন্তু এই বাংলাদেশের প্রথম আবৃত্তিকে কিন্তু আমি পেশা পেশা হিসেবে নিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি যে আমি নাম করবো না সেই সময়কার একদম চূড়ায় যারা রয়েছেন জি সঙ্গীতে তাদের সম্মান কিন্তু আমি সম্মানই নিয়েছি সেই সময় আমি নাম করবো না আমি নিয়েছি এটা কি আপনার কবিতার প্রতি একটা আত্মসম্মান থেকেই আবৃত্তিকে কেউ পাত্তা দিত না আমি আমি চেষ্টা আমি নয় যে এটাকে এটা যে একটা আলাদা শিল্প মাধ্যম এবং এটা যে সহজলভ্য নয় এটার জন্য যে অনুশীলনের প্রয়োজন আছে চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন আছে ভালোবাসার প্রেমের প্রয়োজন আছে অনেক কিছু প্রয়োজন আছে যেমন সঙ্গীত সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এবং আমি প্রথম থেকে বিশ্বাস করতাম যে আবৃত্তি কোনো আলাদা শিল্প মাধ্যম না আলাদা আলাদা শিল্প মাধ্যম কিন্তু এর এর ইন্টার রিলেটেড যেমন সঙ্গীতের সঙ্গে আবৃত্তির সম্পর্ক রয়েছে নাট্য নাট্য রসের সঙ্গে আবৃত্তির সম্পর্ক রয়েছে এবং নৃত্যের সঙ্গে রয়েছে অডিও ভিজুয়াল আবৃত্তির সঙ্গে কিন্তু নৃত্য রয়েছে তোমার দেহভঙ্গি কী কী করে হবে তুমি যেটাকে ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন যেটাকে বলে গধভাও কথ্যকের সেটা তুমি কি জানো আমি কিন্তু ছয় বছর কিন্তু আমি বাংলাদেশের নৃত্য প্রতিযোগিতার আমি অন্যতম বিচারক ছিলাম আচ্ছা কারণ আমি নৃত্যশিল্পী না কিন্তু আমি নৃত্য জানি আই নো দ্য নো হাউ 
আমি আমি কিন্তু সঙ্গীতের বিচারক ছিলাম এটা সঙ্গীতের বিচারক তো খুব স্বাভাবিক আপনার যে পড়াশোনা এবং যে জ্ঞান সেই সেই জায়গা থেকে না কিন্তু ওইগুলো তো আমি পেশা হিসেবে নিতে পারিনি কারণ যে পরিমাণ সময় এবং শ্রম দেওয়ার দরকার ছিল আমি সেটা দিতে পারি তার মানে আপনি খুব অভিনয়টায় আপনি বুঝলেন যে অভিনয়টা অভিনয়ের মধ্যে কিন্তু সঙ্গীতের প্রচণ্ড রকম উপাদান রয়েছে অবশ্যই এটা তো একটা কোলাবরেশন এবং আমাকে তানভীর একটা জিনিস তোমাকে বলবো আমার অভিনয় করতে একটু কষ্ট হয়নি কারণ আমি আবৃত্তিটা মোটামুটি আয়ত্ত করেছিলাম এবং সঙ্গীতের নো হাউটা আমি জানতাম সঙ্গীতের ভেতরের ব্যাপারটা আমি জানতাম আমি নৃত্য বুঝতাম আমি তোমাকে একটা তোমাকে একটা খবর দিই আমি উনিশশো বাষট্টি থেকে চুয়াত্তর পর্যন্ত বারো বছর কোনো বছরের শীতকালে একটি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর আমি 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 মিস করিনি ডোভারল্যান্ড থেকে শুরু করে মহম্মদ আলী পার্ক থেকে শুরু করে মহাজাতি সদন থেকে শুরু করে উত্তরপাড়া সঙ্গীত চক্র থেকে শুরু করে তিন দিন করে হতো এবং সেই সময়কার ভারতবর্ষের এমন কোনো ওস্তাদ নেই এমন কোনো বড় নৃত্যশিল্পী নেই আমি সামনে বসে একাধিকবার না শুনেছি তুমি পণ্ডিত রাসেন ঝাঙ্কার থেকে শুরু করে আমাজন থ্রাকুয়া হ্যাঁ তুমি বড়ে গেলাম আলী খাঁ সাহেব থেকে আমির খান খাঁ সাহেব থেকে শুরু করে ওস্তাদ আলবি আব্দুল হালিম জাফর খাঁ থেকে রবিশঙ্কর থেকে শুরু করে বেলায়াত খাঁ সাহেব ইমরাত খাঁ সাহেব কার না সবচেয়ে স্মরণীয় কোন একটা অনুষ্ঠানের কথা বলেন না একটা স্মরণীয় মনে পড়ছে এখন হ্যাঁ এটা মহাজাতি সদনে ওস্তাদ বেলায়াত খাঁ সাহেব ওখানে অনেক অনেক এসছেন আমির খাঁ সাহেব এসছেন রাধিকা মোহন মৈত্র সাহেব মশাই এসছেন কেরামতুল্লা খাঁ সাহেব তো ছিলেনই ও এ ছিল রবীন্দ্র সাহেব শিশির কণা ধর চৌধুরী বেহালা ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ বাবা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের ছাত্রী এরা সব তো ছিলেনই আর সঙ্গে যিনি প্রথম উদ্বোধন হতো কিন্তু নৃত্য দিয়ে ক্লাসিক্যাল সেখানে কিন্তু রসন কুমারী ছিলেন রসন কুমারী ছিলেন বেগম আক্তার ছিলেন বুঝতে পারছো তা শেষ রাতে চাঁদ উঠেছে শেষ রাতে খোলা ময়দান না না মহাজাতি সদন বিখ্যাত যেটা রবীন্দ্রনাথ উদ্বোধন করেছিলেন সুভাষ বসু উদ্বোধন করেছিলেন মহাজাতি সদন সেন্ট্রাল লেভেলতে তা আমার আমার পৃষ্ঠত ভাই হচ্ছেন ওস্তাদ আলী আবুল খাঁ সাহেব এবং নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্র সরাসরি ছাত্র হ্যাঁ আর কানি দত্তের ছাত্র হচ্ছে আমার আরেক ভাই আমিও কিন্তু কানি দত্তের কাছে কয়েকবার গেছিলাম তা হচ্ছে চাঁদ উঠেছে ওস্তাদজি খুব মুড়ে আছেন খুব মুড়ে আছে পান খেয়ে বসে আছেন ওনার সঙ্গে কিন্তু ইমরাত খাঁ সাহেব ওনার ছোটো ভাই ইমরাত খাঁ সাহেব আছেন ওনার কিন্তু সাতারি সেতার বাজাতেন মানে তরফদার সেতার না ওদের যে ট্রাডিশনাল যে সাতারি সেতার তার সেটে বাজাতেন তার তুম্বা ছিল না উপরে তুম্বা ছিল না এই নিয়ে আরেকটা অনুসরণ করতে করলে আমি এই নিয়ে বলতে বলতে পারবো তা উনি বসে গান গাইছেন টুং টুং করে সাতারি সাতার এ করছেন ওনাদের ওনার কিন্তু ওদের কিন্তু ওদের ওদের যে ইমরাত খানি বাস যেটা ইমরাত ওনার দাদা নাম হচ্ছে ইমদাদ খান তা আর ওনার বাবার নাম হচ্ছে এনায়াত খাঁ সাহেব তিনি কিন্তু গৌরীপুরের মহারাজার সভা সভা সঙ্গীত করেছিলেন এই এখানে আমাদের গৌরী গৌরীপুরের মহারাজার এবং বেলাত খাঁ সাহেবের জন্ম কিন্তু গৌরীপুরে এই বাবা সিং গৌরীপুরে বেলাত খাঁ সাহেবের জন্ম তো তো সাংস্কৃতিক ইতিহাস লেখা উচিত বাংলাদেশের তা শোনো তা সে সময় দুই 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 তো জমিদার বাড়িতে এ ছিল শশীকান্ত আচার্য চৌধুরী মুক্তা গাছার সেখানে ছিলেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব আর এখানে ছিলেন ইমদাদ এনাত খাঁ সাহেব এবং ওস্তাদ বেলাত খাঁ সাহেবের জন্ম কিন্তু এই ময়মনসিং গৌরীপুরে অনেক ছোট ভাই পরে জন্মেছেন ইমদাদ খাঁ সাহেব ইমদাদ খাঁ সাহেব কিন্তু সেতা বাড়াতেন না সবসময় সুরভার দাদার সঙ্গে বিনা টিকিটে আমি ঢুকে যেতাম আচ্ছা এছাড়া অনেক বড় বড় বাগান বাড়িতে যেমন যেমন তোমার হাটকলা দত্ত বাড়িতে ওখানে আব্দুল হালিম জাফর খান আসতেন ওখানে তো একটা একটা শোনো জি তা সেখানে হচ্ছে কি উনি অর্থ গুন গুন করে গান গাইছেন মানে ভাঁজছেন আমরা বুঝতে পারছি আমাকে দিনেশ বলছে দোনদা বলছে যে চুপ কর চুপ কর ওস্তাদ জীবদা কিছু একটা নতুন কিছু ও তো ওস্তাদ তো ও তো বোঝে তো বলছে নতুন কিছু একটা করবেন কিন্তু বসে আছে সমস্ত স্তব্ধ কারোর কোনো বল কোনো না একদম নিরাপত্তা বসে আছে মিনিট আর মিনিট চলে যাচ্ছে হঠাৎ উনি একটা 
একটা আরোহী অবরোহী একটা ভাজলাম সুর হ্যাঁ মানে কড়ি কমলে একটা লগ্ন এলো আর কি হিন্দিতে বলছেন উর্দুতে বলছেন যে আমি এখন আমি যে একটা ভয়েরও বাজাবো ভয়েরও হচ্ছে ভোর ভোর শুভের সাথে কিছু আমি একটা ভয়েরও বাজাবো কিন্তু এটা প্রচলিত ভয়েরও না এটা হচ্ছে চাঁদনি কি রাত ভয়েরও চাঁদনি কি রাত ভয়েরও এটা উনি তৈরি করলেন আছে এরকম কিন্তু আসে আছে কিন্তু এরকম রাত যায় কিন্তু আমাদের এটা হয় সাধারণত বর্ষার পরে যখন আকাশে বাতাসের ধুলোবালি না থাকে তখন চাঁদকে অনেক ঝকঝকে মনে করে যেটা শরতের চাঁদ যেটাকে বলা হয় এই সময় পাখিরা ঘুমিয়ে থাকে তো ওরা তো সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে ওরা হঠাৎ একটা পাখি তো চোখ মেলে দেখেছে দেখে যে সকাল হয়ে গেছে কিন্তু আসলে ওটা সকাল না ওটা কিন্তু চাঁদের আলোর চাঁদের আলো এত তীব্র এত ঝকঝকে যে সে মনে করছে ওরা তখন কিচির মিচি বিক্রি বেরোয় বেরিয়ে দেখলো অনেকক্ষণ ঘোরা ঘুরে করে দেখলো না সূর্য তো উঠছে না আবার গিয়ে ঘুমায় তো ওই মুহূর্তের নাম নাম হচ্ছে চার দিকে রাত ভাইরো ভাইরো হচ্ছে সূর্য ওঠার ঠিক আগের মুহূর্তে শুভেচ্ছা দেখে শুভেচ্ছা দেখে কিন্তু এটা কনফিউজিং এটা ভ্রান্তি ভ্রান্তি ভ্রান্তির ভাইরো তার মানে সূর্য আর ওঠেনি শুভেচ্ছা থেকে আসেনি এটা রাত কিন্তু চাঁদের আলো সূর্যের জায়গাটাকে জায়গা নিয়ে ফোকাস করছে এবং এদেরকে ভ্রান্তিতে ফেলে দিয়েছে পাখিদেরকে অসাধারণ অসাধারণ দাদা যে খুব নির্দিষ্ট করে যে প্রশ্নটা করব আপনি আবৃত্তি শিল্পীরা অভিনয়তে খুব বেশি সুনাম সুখ্যাতি বলবো কি না খুব বেশি পারদর্শী হন না সাধারণত কারণ আমরা খুব পরিচালক কয়েকজন নির্মাতার বয়ান দিয়ে বলতে পারি যে আবৃত্তি শিল্পীরা অন স্ক্রিন আসলে প্রত্যেকটা ডায়লগ তাদের একটা বাচিক শিল্পের মতো মনে হয় মনে করেন কিন্তু সেই ক্ষেত্রে সেটা ভেঙে আপনি দারুণ সাবলীল ক্যামেরার সামনে এটা কিভাবে সম্ভব হচ্ছে প্রশ্ন এক প্রশ্ন দুই হচ্ছে তারেক মাসুদ আর আপনার সাথে প্রেমের সম্পর্কটা কিভাবে এত প্রেম কেন ছিল এবং তারেক ভাইয়ের সাথে তো আমি দীর্ঘদিন নানান আড্ডায় গিয়েছি একসাথে ঘুরেছি সে সময় বলতেন যে জয়ন্তদা আর আমি বসলে মানে একের পর এক কথার পিঠে কথা আড্ডা চলতো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আবৃত্তি শিল্প তার মানে কি আমি আমি কি নির্দ্বিধায় বলবো না দ্বিধায় বলবো নির্ভয় বলবো না ভয় বলবো অবশ্যই নির্ভয় যাক তুমি যখন আমার সাহস দিচ্ছ তখন একটু বলি মনের কথাটা জি প্লিজ আমাদের এখানে যে আবৃত্তি যে চল আমি তো প্রথমে শুরু করি জি আমি প্রফেশনাল আবৃত্তিতে আমি প্রথম শুরু করি এবং এই বাংলাদেশে দ্বৈত কণ্ঠে যে আবৃত্তি করা যায় এ সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না প্রথম বাহাত্তর সালে ছাব্বিশে মার্চ প্রথম স্বাধীনতা দিবস আমি এবং মৈত্রী আমার জীবন সঙ্গিনী মৈত্রী আমরা দুজন প্রথম আবৃত্তি করি এবং হাসান আজুল হকের মতন মানুষ এবং নাজিম মাহমুদের মতন মানুষ টাস্কে খেয়ে গেছিলেন এগুলো এইসব দারুণ ইতিহাস আমরা জানতামই না বলুন প্লিজ বলুন তারপরে তারপরে ধরো তিনটে দশক পার হয়ে গেছে সত্তর দশক আশির দশক নব্বই দশক তারপরে ধরো তিনটে তিরিশ বছর পার হয়ে গেছে কেউ দ্বৈত কণ্ঠে আবৃত্তি করার সাহস পায়নি এখন কেউ কেউ প্রেমের কবিতার গদগদভাবে বলছে তার কোনো না আছে অর্থ না আছে ইমোশন না আছে কিচ্ছু ওই একটু মনে করে যে এর গলাটে বলে খুব আর গদগদ হয়ে গেল হ্যাঁ তা আমি সেদিন বলছিলাম একটা এতে যে এটা মোমের আলো না যে এটা মোম ধরিয়ে দিলাম আর ওপর থেকে যে গলে গলে পড়ল ওরকম রোমান্সটা কিন্তু গলে গলে পড়ার বিষয় না রোমান্সটা হচ্ছে প্রদীপের আলো সেই জন্য আমি যে শুরু করেছিলাম যেটা কয়ার কয়ার আবৃত্তি যেটাকে নাম দিয়েছিলাম বৃন্দ আবৃত্তি সেটাকে এরা করল কি কোরাসে নিয়ে গেল সমবেত কণ্ঠে নিয়ে গেল এটা কিন্তু কয়ার না এটা কয়ার কয়ার শব্দটা কোথা থেকে পেয়েছিলাম যেন মানে বৃন্দ আবৃতা উনিশশো সালে কলকাতায় নিউ এম্পায়ার নিউ এম্পায়ার বলে একটা হল এখনও আছে সেটা সে সময় বিদেশি যে ব্যালে আসতো ব্যালে দল আসতো বড় বড় নাটকের দল আসতো বিদেশি থেকে মানে শেক্সপিয়ার দল আসলো ওই 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 ওইখানে কিন্তু সৌমমিত্রের বহুরূপী 
একমাত্র ওইখানে তারাই নাটক করতেন তা ক্যালকাটা নিউ এম্পায়ার তো নিউ এম্পায়ারে হচ্ছে কি ওপেনিংটা অনেক বড় অনেক বড় ব্যালের জন্য খুব উপযুক্ত তা আমি সে সময় পড়াশুনো করি তা আমি সে সময় দুটো পেশা আমার পাশাপাশি পড়াশুনো পাশাপাশি দুটো পেশা আমি যুক্ত হয়ে করি টাকা পাওয়ার জন্যে কী জন্যে কলকাতাতে মেট্রো মেট্রো বলে একটা হল আছে না সিনেমা হল ওটার নাম কিন্তু মেট্রো গোল্ডেন মায়ার হলিউডের বিখ্যাত সিনেমা কোম্পানি এবং তার ডিস্ট্রিবিউটার হলিউডে যেদিন একদম নতুন ছবি রিলিজ হবে একই দিনে কিন্তু এটা এই এখানেও রিলিজ হতো এটা উনিশশো উনসত্তর কি সত্তর সালে জ্যোতি বসু এটাকে ন্যাশনালাইজ করেন তার এক পর্যন্ত কিন্তু ওর মালিকানা ছিল কিন্তু মেট্রো গোল্ডেন মায়ার তা ওখানে ওই ইংরেজি ছবি দেখব আর জ্যোতিতে এলিটে আর টাইগার এই হচ্ছে আমাদের খরচা আর হচ্ছে বসন্ত কেবিন মানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিচে পেছন দিকে বসন্ত কেবিন বিখ্যাত বসন্ত কেবিন সাহিত্যিকরা আড্ডা দিতেন আর হচ্ছে এখানে এর একটা এর দোকান দোকান ছিল দিল কি বলেছি নামটা সেখানে তোমার কিমা মাংসের কিমার মোগলাই পরোটা পাওয়া যেত হ্যাঁ এই খাওয়ার জন্যে দাম ছিল হচ্ছে ছত্রিশ পয়সা সে সময় কিন্তু কলকাতার ট্রামের ভাড়া ছিল কি জানো ফার্স্ট ক্লাসে হচ্ছে ছয় পয়সা মিনিমাম থার্ড ক্লাসে ছিল হচ্ছে ওইটা কাঠের চেয়ার তিন পয়সা এবং এই ভাড়া বাড়ানো হলো ভাড়া বাড়ানোর পরে ছাত্ররা নয়টা ট্রাম জ্বালিয়ে দিল এই প্রথম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে ওখানে একটা অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেল যাক আবার বন্ধ করে সে তা এখন হচ্ছে কি ওখানে অভিনয় যে আপনার সাবলীল বলছি সেটা সেটার জন্য বলছি ওখানে ওখানে একটা একদিন বিজ্ঞাপন দেখলাম যে ইন্ডিয়ান অর্কেস্ট্রা আসছে কে ওস্তাদ তিমিরবরণ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে তিমিরবরণ তিমিরবরণ ভট্টাচার্য হচ্ছেন উদয়শঙ্করের সঙ্গে সারা বিশ্ব ঘুরেছেন কিন্তু উদয়শঙ্কর কাল ডান্স ট্রুপের সঙ্গে এবং উনি কিন্তু সরাসরি ছাত্র হচ্ছে বাবা আলদ্দিন খাঁ সাহেবের উনি উনি মূলত শরৎ বাদাতেন ওখানে হচ্ছে কি অর্কেস্ট্রেশনের নাম কি উনি বৃন্দবাদন উনি প্রথম অর্কেস্ট্রা অর্কেস্ট্রার বাংলা করলেন বৃন্দবাদন পরবর্তীকালে ওনার এইটা দেখে আমাদের ইয়ে গুহুটা করে তা রুমা গুহুটা করে তা উনি করলেন উনি ক্যালকাটা ইউথ কয়ার তৈরি করলেন তা কয়ারের বাংলা করলেন উনি বৃন্দ গান আপনি করলেন আমি করলাম বৃন্দ আবৃত্তি সে সময় কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমি নাম করব না অনেক পণ্ডিত শিক্ষক মানে অধ্যাপকরা তিনি বললেন যে বৃন্দ শব্দটি বিশ্বাসের পেছনে বসে না পেছনে বসে সামনে বসে না আমি বললাম যে বসে কেন আমি যে সাহিত্য এবং শিল্পের গতি প্রকৃতির চরিত্রটা হচ্ছে এই যে পারফর্মার এটা সাধারণে ফেলে দেবে এটা নতুন কিছু ভাবলে সেটা দেবে একশো জনের মধ্যে যদি একান্ন জন এটাকে গ্রহণ করেন তাহলে আমি বলবো ও হে বইয়াকরণ আপনি এই সূত্রধর এটা আপনি সূত্রবদ্ধ করুন যেটা রবীন্দ্রনাথ একাধিক বার একাধিক জায়গায় করেছে করেছেন যেমন বলাকা শব্দটা বলাকা শব্দটা কিন্তু অভিধানে ছিল না রবীন্দ্রনাথের তৈরি সেটাই এখন আমি বলছি কি আমি এখানে একটু করলাম কিন্তু হচ্ছে কি একটা বাংলা একটা কথা বলবো বাংলা একটা কথা আমি কি ভয় বলছি নাকি নির্ভয় বলছি অবশ্যই ওই যারা কুমোর পড়ায় যারা প্রতিমা তৈরি করে তো যা আনাড়ি লোক গিয়ে বলছে যে আমি একটু প্রতিমা তৈরি করি কি তৈরি করবে না আমি একটা শিব ঠাকুর তৈরি করবো তাহলে করো তোমার কি কোনো বংশ পরম্পরায় তোমার কোনো এ আছে এই এই কৌশলটা জানো না জানি না কিন্তু আপনারা দেখলাম তো ওটাই পারি পারি কোনো অসুবিধা নেই আপনি তো দেখেছি আমি তিন দিন চার দিন ধরে বসে দেখছি তো তাহলে বড় একটা কী করবে তাহলে শিব শিব ঠাকুর করব তারপরে গড়ে টোড়ের সামনে দিয়েছে কুমোর বৃদ্ধ কুমোর বলছেন যে হয়েছে তোমার হ্যাঁ এই তো শিব ঠাকুর হয়েছে বলে এটা শিব গড়তে বাঁদর বানিয়ে ফেলেছে তা আমি যে আবৃত্তি শুরু করেছিলাম যে আবৃত্তির যে টিউনিংটা করে দিয়েছিলাম শিব গড়তে বাঁদর হয়ে গেছে যার জন্যে তারা আবৃত্তি বা অভিনয় বা অন্যান্য মাধ্যমে তারা এটাকে সুইচ ওভার করতে পারেনি যদি তা পারতো তাহলে তোমাকে একটা কথা বলি আমার উপলব্ধি থেকে পারফর্মিং আর্ট প্রয়োগ শিল্পটা এমন একটা জিনিস এটা কিন্তু মূলত শিল্প বোধ তৈরি করতে হয় আর কিছু না তোমার যদি শিল্প বোধ তৈরি করতে পারো তাহলে তুমি শুধু 
যখন তুমি নাচবে তখন শুধু নাচের মুদ্রাগুলো শিখে নিতে হবে কলা কৌশলটা শিখে নিতে হবে তুমি যখন আবৃত্তি করবে তখন তুমি গলার ওঠানামা তোমার ইয়ে রেঞ্জ উত্থান পতন এগুলো তুমি জানবে উচ্চারণের ভিন্নতার থাকবে শিল্প বোধটা না ওটা এটা কি গাইড করবে কিন্তু শিল্প বোধ কিন্তু এগুলো হচ্ছে তোমার কলা কৌশলটা আয়ত্ত করতে হবে তুমি যদি নাচো তুমি যদি অভিনয় করো অভিনয় তুমি ক্যামেরার সামনে অভিনয় করলে ক্যামেরার ডেপথ অফ ফিল্ড হ্যান ত্যান লেন্স ট্যান্স এগুলো জানবে একদম একদম এখন কথা হচ্ছে যে মূল বিষয়টা হচ্ছে কিন্তু শিল্প বোধটা কারো তৈরি কেউ তৈরি করার প্রয়োজন মনে করেন তিনি সেক্ষেত্রে আপনার এই যে পড়াশোনা আপনার যে বেড়ে ওঠা এটা অবশ্যই সহযোগিতা করেছে অবশ্যই এবং আমার যার জন্য আমার অভিনয়তে গিয়েছি কি জানো তো স্মুথলি ট্রান্সফার করেছি স্মুথলি ট্রান্সফার করানো হয়েছে আমি আমি তুমি জানো আমাকে হুমিনমে তো আমাকে নাচিয়েছে আমাকে হ্যাঁ ওইটা প্রশ্ন আছে বড় একটা প্রশ্ন আছে আমার কিছু অভিযোগের জায়গা আছে কিন্তু আমার প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল তারেক মাসুদের সাথে আপনার প্রেম এবং আপনার কি মনে হয় না যে এই যে ভীষণ রকম তারেক মাসুদ এবং জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়ের জুটি তারেক মাসুদ মারা যাবাতে আপনার অনেকগুলো সংকল্প স্বপ্নের একটা অনেক ঘটে একদম ব্যর্থ হয় না ভেঙে চুরি গেছে একদম চুরমার হয়ে গেছে শুরুটা একটু ছোট করে যদি বলতেন শুরুটা হচ্ছে তারেক তখন কেবল মাদ্রাসে পড়তো তো জি জি তা মাটির মানে তো চাইল্ড হুড মেমোরি হ্যাঁ তারেকের বাবা প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন জি এবং তারেকের বাবা কিন্তু প্রগতিশীল প্রচণ্ড প্রগতিশীল মানুষ ছিলেন কিন্তু কোনো একটি কারণে যাই না সে কারণটা অজ্ঞাত উনি ফিরে আসার পর ওখানে প্রগতিশীল রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অত্যন্ত প্যান্ট ট্যান্ট পরে একদম টাই টাই পরে মানে সাহেব ছিলেন একবার কোন বয়স থেকে পড়েছে আপনাদের তারেকের সঙ্গে না তারেকের বাবার কথা বলছি হ্যাঁ তা এটা আমি তারেকের কাছে শোনা আচ্ছা আর প্লাস আমি পরবর্তী গেলে কাকা কাকুর সঙ্গে আমি অনেক ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলাম ওদের বাড়িতে আমি যেতাম আচ্ছা ওদের নূরপুরে ওই যে ভাঙা ফ্যামিলিও বেশ আমি পারিবারিক আমি সম্পর্ক হয়ে গেছিলো আমার সঙ্গে তারেকের সঙ্গে কাকিমা তো আমাকে ভীষণ স্নেহ করেন আমার উপর কিছু অভিযোগ ছিল অনুযোগও ছিল সেটা পরে বলছি তা এখানে হঠাৎ কি একটা কারণে এই কারণটা আমি জানি না তারেকও অত খোলসা করে বলেনি উনি হঠাৎ একবার টার্ন ওভার করলেন অ্যাবাউট টার্ন করলেন করে উনি একেবারে মানে হুজুর হয়ে গেলেন বুঝতে পারছ ধার্মিক হয়ে গেলেন তবে এ না ধার্মিক মানে তোমার গোড়া গোড়া না এবং ধর্মান্ধ না ধার্মিক হয়ে গেলেন দেখুন ধার্মিক হয়ে গেলেন শুধু তাই না কাকিমাকে একেবারে বন্দি করে ফেলেন হ্যাঁ যেটা এই 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 গড এই গল্পটাই কিন্তু আমি কিন্তু তারেকের বাবার চরিত্রে অভিনয় করেছি কিন্তু সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয় এবং ক্যাথরিনকে ক্যাথরিনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সভা ভাইয়ের মাধ্যমে আমি সবাই খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম আমের সফা আপনার কথাই বোঝা যায় যে আপনি আমের সফা এবং জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় ঋষি টু ঋষি মানে আমি একটু প্রথম তাহলে তারেক মাসুদ আর ভিতরে মুদমুগ্ধতার সম্পর্ক সম্পর্ক হল হচ্ছে এটার মাধ্যম হচ্ছে ধরো বিশ্বায়িত কেন্দ্র জি কেবল এসছে তখন এতে এই বাংলা মোটের মোড়ে ইন্দিরা রোড থেকে ওখানে তারেকের তারেকের সঙ্গে ওখানে আমার প্রথম ফিল্ম মুভমেন্ট না মুভমেন্ট হ্যাঁ ওখানে সেই সময় চলছে চলছে ওখানে আমার পরিচয় তারপরে রতনে রতন চেনে যা হয় হুম তা ওখান থেকে শুরু হয়ে গেল তা তারেকের মাথায় তখন থেকে কিন্তু একজন মানুষ ছিলেন সেটা হচ্ছে যে সুলতান ভাইয়ের উপরে যে আদম সুরাজ যেটা করেছে এইটার মাথায় তখন তার পোকাটা এসছে এবং তো তারেকের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল হচ্ছে তোমার মিশুক মিশুখ মুনির মিশুখ এমনি এই থার্টি ফাইভ থার্টি ফাইভ মিলিমিটার যে ফিল্ম এগুলো লোকের কাছে চেয়ে চেয়ে নিয়ে আসতো যার যার আনএক্সপোজ যেগুলো সেগুলো নিয়ে ওই অন্ধকার করে ঘরের মধ্যে ঢুকে ওইগুলো সিমেন্ট দিয়ে জোড়া দিত দিয়েও এমনি এক্সপোজ করতো কীভাবে এক্সপোজ করতো তুমি জানো প্রত্যেকটা আলাদা 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 স্টিল চব্বিশটা করে স্ন্যাপ নিত নিয়ে টান 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 দিত মানে একদম বায়স্ক বাকি আদি যুগের বায়স্ক ও তো দুর্দান্ত সিনেমাটা করা ছিল যাই হোক 
তখন আমাকে তারেক বলে যে দাদা আমি কিন্তু সুলতান বাইরের উপরে লেগে আছি নড়াইল যায় আসে তখন আপনাদের কাজকর্মের কোনো পরিকল্পনা হয়নি ওই যে ওইটাই ওইটাই ওইটার নাম ছিল প্রথম হয়েছে ইনার স্ট্রেংথ ওই ওই সুলতান বাবুর নামটা ছিল ইনার স্ট্রেংথ কিন্তু পরবর্তীকালে আদম সুরত নাম দিয়েছিল যার জন্য ওই ওর যে পোস্টারটা হয়েছিল সেটা কিন্তু ওই যে ফার্স্ট প্লান্টেশন আদম ইয়ে সুলতান বাবু ওইটাই কিন্তু পোস্টার দিয়েছিল তা ওখান থেকে ওই আমি যুক্ত আদম সুরত থেকে আমি সবসময় বলি এবং সত্য যে বৈশ্বিক ভাবে বাংলাদেশকে চেনানো এবং সেই প্ল্যাটফর্মে যাওয়ার জন্য যে প্রতিযোগিতা সেটা মাটির মানে তারিখ মাসে সম্ভব হয়েছে এই ভাবনায় ভিশনারিটা নিশ্চয়ই এর সাথে আপনি সম্পৃক্ত ছিলেন এই আড্ডায় এই গল্পে ভীষণভাবেই স্বাভাবিকভাবে প্রধান চরিত্রের কাজ করছে একদম একদম শুধু না এর নিউক্লিয়াস যখন তার মাথার মধ্যে ফিল্ম এসছে হ্যাঁ হ্যাঁ তখন থেকে তো তার সঙ্গে আমার এক্সচেঞ্জটা যেমন একজন সৌমিত্র হয়ে ওঠে তারেক মাসুদ থাকলে টস্কার আপনার ঘরে থাকতো সৌমিত্রের যে প্র্যাকটিসটা সেটা এটা তো অস্কারে গিয়েছিল শর্ট হয়েছিল দশটার মধ্যে একটা হয়েছিল এখন যে অস্কারে যাওয়াটা গুলো হচ্ছিল এগুলো কিন্তু কিছু কিছু ভুয়া সব একদম যাই হোক এটা এটা আমি জানি হুম আর মাত্র পঞ্চাশ হাজার ডলারের জন্য অস্কার নমিনেশনটা পাইনি পাঁচটার মধ্যে একটা হয়নি মাটি ময়না যে লবি নিয়োগ করতে পারে লবিং না ওর একটা একটা পত্রিকা আছে সমালোচনা করেন সেই সমালোচনার কাটিং গুলো যারা দেবে তাদের কাছে চলে যায় তা এটা পারেনি ও অত এ করতে যাদেরকে পয়সা আছে তারা পেরেছে দশটা পর্যন্ত কিন্তু সে নিজের মেরিটে গিয়েছিল দশটার মধ্যে একটা কয়েক হাজার ছবির মধ্যে যাই হোক আর কানের তো বলো না কানে এটা আমার আমার একটা স্বপ্নের সময় এক একটা মাস আমি স্বপ্নের মধ্যে ছিলাম একটা মাস কেন আমি তো ছিলাম আরও বেশি দুই মাস ছিলাম ছবিটা শেষ করার পর আপনারা একেবারে তুমুল আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে বিশ্বাস হ্যাঁ 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 কিন্তু একটা কথা সে সময় তো এ হয়ে গেল সে সময় প্রথম আওয়ামী লীগ সরকার পতন হয়ে গেল পতন না মানে হয়ে গেল দু হাজার এক সালে এ আসলো না আবার চার দলীয় ঐক্যযোগ সরকার আসলো না ছবিটা নিষিদ্ধ হলো ছবিটা নিষিদ্ধ হয়ে গেল কিন্তু তারেক ছিল অত্যন্ত তার ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে পারত সে বুঝতে পেরেছিল যে এরকম একটা কিছু হতে পারে সেই জন্য ও করেছিল কি ইউরোপের মধ্যে সব থেকে এক নম্বর নন কর্পোরেট নন কর্পোরেট হাউস যেটা তার নাম হচ্ছে এম কা দৌ মানে এম কে টু তার মালিকনার নাম হচ্ছে মারিন কার্মেস ইনি কিন্তু ইহুদি ছিলেন এখনও ইহুদি আছেন এবং তিনি তার কোনো কোনো পার্টনার ছিল না তার কোনো অন্য কোনো ডিরেক্টর ছিল না তিনি একাই একাই মালিক এবং সব থেকে বড় ডিস্ট্রিবিউটার এবং সব থেকে বড় প্রডিউসার মারেন কার্মিজের নজর পড়ে যায় তারেকের উপরে কি জন্যে ওখানে যে একটা প্রতিযোগিতা হয় এই প্রতিযোগিতাতে এই এই এর স্ক্রিপ্টটা কিন্তু পাঁচশো পাঁচশো কতগুলো স্ক্রিপ্টের মধ্যে এটা ফার্স্ট হয় এই তারেকের এই মাটির মানে স্ক্রিপ্টটা এটা স্ক্রিপ্ট প্রতিযোগিতা সেখান থেকে সে ফার্স্ট প্রাইজ পায় হচ্ছে এক লাখ ডলার তার আগে একজন বাংলাদেশি নাম করবো না সে এখন ফ্রান্সে আছে সে প্রথমে পেয়েছিল ক্যাশ টাকা আচ্ছা ক্যাশ টাকা করে সে নাচতে নাচতে বাংলাদেশে এসেছিল বাংলাদেশে এসে এখানকার যে সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক যে সমস্ত ফিল্ম 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 ফিল্মের এগুলো কোম্পানিগুলো ছিল মানে জানো বুঝতে পারছো সরকারি প্রাতিষ্ঠানিক এদের পাল্লায় পড়ে যায় 
এরা তার টাকা পয়সাগুলো নয়সা করে ফেলে সে একটা একটা রিলও শুট করতে পারেনি এই এক লাখ ডলার সে ক্যাশ এখানে নষ্ট করে যায় সেই জন্যে ওই যে এই যে পুরস্কার দেয় যে যে যারা যে তারা তারা খুব অসন্তুষ্ট হয় কারিগরদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে কলাকুশলীদের সঙ্গে করার পর যা হওয়ার হয়েছে তারা ওই ওই লেভেলের চিন্তা তো করতে পারে না তার তো ফর্মুলা ফিল্ম বানানোর জন্য তখন তাকে এটা এ করেনি তখন তারেককে বলেছে এটা তারেকের জন্য এ হয়েছে সাপে বড় হয়েছে বলেছে শুধু তাই না তোমাকে যেটুকু তোমার টেকনিক্যাল সাপোর্ট লাগবে এটা তোমাকে ফ্রান্সের থেকে নিয়ে যেতে হবে এবং ওই টাকা থেকে কাটা যাবে যার জন্য তারেকের একটা অসুবিধা হয়েছিল কি যে ওই রেটে তার তারকে নিতে হয়েছিল ফ্রান্সের যে রেট সেই রেটে এই সময় নিতে হচ্ছিল যেমন ফাইভ থ্রি ফাইভ ক্যামেরা যেটা হ্যান্ডেল ক্যামেরা সেটা ওখান থেকে নিয়ে এসেছিলো এছাড়া ওখানকার ল্যাবে যে কাজ করেছে সেটাই ইউরোপিয়ান রেটে করেছে যেটা আমাদের এখানে এতে ম্যাড্রাসে করলে অনেক কমে হতো এই তারপরে তার এক অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে টাকাটা সদ্ব্যবহার করেছে এই আমি একটু সামগ্রিক একটা প্রশ্ন দিয়ে এই পর্বে একটু বিরতি নেব সে হচ্ছে স্ক্রিপ্টিং এবং ছবির যে রচনা শৈলী সেই জায়গা থেকে তারেক মাসুদকে আপনি কোন কোন পর্যায়ে আপনি সামগ্রিক বাংলাদেশের অন্যান্য চলচ্চিত্রকারের চাইতে আলাদাভাবে দেখেন আমি একটা কথা বলবো তার বিষয় সেটা হচ্ছে কি উনিশশো পঞ্চাশ দশকে প্রথমে তো মুখমুখুশ দিস প্রথম ফুল লেন্থ ছবি তৈরি হয় জি তা তার আগে আরও ছবি তৈরি হচ্ছে ছোট ছবি তৈরি হচ্ছে লাস্ট কিস তৈরি হয়েছে তারপরে আমাদের অনেক অনেক কিছু করেছেন টুকটাক কিন্তু সেটা সেটা অ্যামেচার ছিল ফুল লেন্থ হয় সেই সময় মুকু মুকুস সেখান থেকে আজ পর্যন্ত তিনজন চলচ্চিত্রকার বাংলাদেশের মোর মোর ঘোরানোর মতন মানুষ এসছেন তিনজন এবং তিনজনই অপঘাতে মারা গেছেন একজন হচ্ছেন জহির রায়ান ওনার সময়ে উনি যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে চলচ্চিত্র একটা টার্নিং পয়েন্ট পেত এবং তোমাকে একটা কথা বলি জয় রায়ন উনিশশো একাত্তর সালে একটা ক্যামেরা নিয়ে তো ওই স্টপ জিনিস তুললেন এবং তার পেছনে প্রেরণা ছিল কার জন্য আলমগীর কবিরের তিনি যখন ওখানে যেতেন একটা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে আলমগীর কবির জয় রায়নকে বন্ধু ছিলেন তো নিয়ে গেছিলেন নিয়ে যাওয়ার পর ভেতর থেকে দ্য বাইসাইকেল থ্রিপ দেখে আসলেন উনি বাইরে এসে আকাশের দিকে তাকে বলছেন কবির এই চলচ্চিত্র কি এই বলে হ্যাঁ তো তুমি আমার চোখ খুলিয়ে দিলে তো চলচ্চিত্র এই এর নাম চলচ্চিত্র বলে হ্যাঁ এর নাম চলচ্চিত্র ভিতরীয় ডিসিকার হ্যাঁ এর নামই চলচ্চিত্র তারই ফলশ্রুতিতে ওই এই অসাধারণ ওই ডকুমেন্টারিটা স্টপ যেন সাইড তুমি চিন্তা করতে পারছো ওই যে খাটখাট করে কত আধুনিক মানে এটা তার মানে কি ওনার মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি ছিল কিন্তু উনি লিঙ্কটা পাচ্ছিলেন না যে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে কোন জায়গায় তখন চলছে সেটা অপরিচিত ছিল সেটা কবির ভাই সেটাকে দেখিয়ে দিলেন জয় রাহান আলমি কবির এবং তারেক মাসুদ তিনজনে কিন্তু অপঘাতে মারা গেছেন এবং খুবই কাকতাল তা কাকতালিও না এটা মানে কেন যেন আমার মনে হয় একটা একই সূত্রে গাঁথা তিনবার চলচ্চিত্র মোর নেওয়ার চেষ্টা করেছে সত্যি তিনবারই এবং মাঝখানে অবশ্য মসুদ্দিন শাকের আমি তো তারেকের সব ছবির কাস্টিং মানে সেক্ষেত্রে মানে আপনার তারেক কষ্টটা তো সবচেয়ে বেশি কষ্ট মানে দু বছর ধরে আমাদের প্রি প্রোডাকশনের কাজ তৈরি করা মোহাম্মদপুর একটা অফিস দিয়ে চারটা না পাঁচটা শট নেওয়া হবে তার জন্যে কলকাতা গিয়ে শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের বোটের ডিজাইন নিয়ে এসে তারপর সেই ডিজাইন অনুসারে সাড়ে নয় লক্ষ টাকা দিয়ে সেই সময় একটা বোট তৈরি করা হয়েছিল চারটে কি পাঁচটা শটের জন্য ইআইআর ইস্টার্ন ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ সেই সময় ব্রিটিশ আমলের 
যে মানে যে 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 ট্রেন হরিদাসপুর থেকে মানে আসবে ওই যে বনগান দিয়ে যাবে সেই সময় কিন্তু উদ্বাস্তু যাচ্ছে এই ট্রেন দিয়ে ধরে যাচ্ছে ছাদের উপরে তার আগ পর্যন্ত ছাদের উপরে কোনো এ ছিল না ছাদের উপরে যাত্রী ওঠার নিয়ম ছিল না কিন্তু সেই সেই যে যারা সব কিছু ফেলে দিয়ে পোটলা পোটলি নিয়ে বহু বাচ্চা কাচ্চা যে কটা বেঁচে ছিল তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে উদ্বাস্তুরা এখান থেকে ওখানে যাচ্ছে ওখান থেকে এখানে আসছে এই দৃশ্য তোলার জন্য ইআইআরের ইন্ডিয়ান রেলওয়েজের মিউজিয়ামে গিয়ে সেই সময় তো এর ছবি বগির ছবি নিয়ে এসে সেই বগি তৈরি করা শুরু হয়ে গেছিল এবং তারেক আমি তখন বোম্বে তারেক আমি বললাম আমি আসছি ইয়াস চোপড়া এটার সঙ্গে ইনভলভ ছিল উনি সেটা বলেছিলেন আমাকে এবং আমি একটু ইন্টারাপ্ট করি আমি আমি সে ছিলাম মিটিং জি জি আমি ছিলাম মিটিং জি তখন তখন আমি বললাম যে এটা কি ছাপতে পারবো আমাকে না এখনই ছাপছেপো না যে আমরা যে কোলাবরেশনে যাচ্ছি এটা আমি অফিসিয়ালি ডিক্লেয়ার এটা সেই এবং আমি সেই ব্যক্তি তারকের সঙ্গে আমি মিটিং ছিলাম আমি কোনসিডেন্টালি আম হচ্ছে মানে সত্যি মানে তাই যাই হোক এরপরে আরেকটা আরেকটা স্বপ্ন ছিল তার কিন্তু প্রি প্রোডাকশনের কাজ অনেকটা গুছিয়ে এনেছিল প্রায় দেড়শোর মতন বই জোগাড় করেছিল কলকাতা থেকে সিক্সটিন সেঞ্চুরি ইন্ডিয়া তার উপরে একটা তার স্ক্রিপ্ট ছিল নেক্সট সেটা কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল এতে ইন্টারন্যাশনাল মানে ইয়ে আসতো ফান্ড আসছে আসার কথা হয়ে গেছিলো সেটা মানে কয়েকশো মানে কয়েক কয়েক মিলিয়ন ডলারের প্রজেক্ট সিক্সটিন সেঞ্চুরি ইন্ডিয়া যখন স্যার টমাস রো যখন কালিকটে এসে তার এটা জাহাজটা ভেড়েন এবং তিনি বাসা জাহাঙ্গীরের সঙ্গে দেখা করতে যান ওইখানে একটা কারখানা তৈরি করবেন ওখানে এ দেবেন ট্যাক্স দেবেন ওখানে একটা কারখানা ওখানে একটা ব্যবসার একটা দক্ষিণ ভারতের ব্যবসায় খুলবেন বলবো না এসব ক্ষেত্রে আপনার তো নিশ্চয়ই ভীষণ পরামর্শ ছিল মানে ছিল গল্প হালকা হালকা ছিল হালকা হালকা না যা বোঝা যাচ্ছে আমি একদিন স্যার টমাস স্যার টমাস জাহাঙ্গীরকে কি করে মোড় করেছিলেন তার স্যার টমাস ছিলেন ডাক্তার কিন্তু তা জাহাঙ্গীরের একটা বিশেষ অসুখ হয়েছিল যার জন্য তিনি বেশ কয়েক মাস তিনি বাইরে দেখা করতেন না করবেন তা টমাস গিয়েছিলেন কিন্তু ওখানে একটা পাঞ্জানিতে পাঞ্জামানি হচ্ছে তোমার ওখানে ব্যবসা করার জন্য অনুমতি নিতে গেছিলেন যাই হোক পান্না মাসের পর মানুষ বসে আছেন কয়েক উজির বললো যে কি অসুস্থ কি হয়েছে তার তখন একটা বিশ্ব রোগের কথা বললেন জাহাঙ্গীর তো একদম মুসে পড়েছেন জান জান অবস্থা জাহাঙ্গীরের যে ফুর্তি ফার্তা করার অভ্যেস সেগুলো হচ্ছে না উনি যে আপনি কি বলুন উজিরকে বললেন যে আপনি কি বলুন যে একজন বিদেশি ডাক্তার এসছে সে আপনাকে একটু দেখতে চায় জাহাঙ্গীর নিমরাজ হয়ে বলেছেন যা কি দেখবে হেকিমটা পাচ্ছে না কিছু আচ্ছা ঠিক আছে নিয়ে এসো উনি অনেক চেষ্টায় সে জাহাঙ্গীরকে সে রোগ থেকে মুক্ত মুক্ত করে দিলেন জাহাঙ্গীর তো একদম তখন তো কোনো রেভিনিউ নিলেন না উনি বলেন যে তুমি 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 যা পারো করো ওখানে সেটাই এই শুরু হয়ে গেল এইটা কিন্তু প্রথম নিউক্লিয়াস জাস্ট স্টেপ ইন অফ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং এইগুলো আসলে আপনার এবং তারেক মাসুদের সেই সম্পর্কের রসায়নের জন্যই আপনারা পেরেছেন একইভাবে কি সেই অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে কেউ কেউ যে সত্যজিৎ সৌমিত্রর ক্ষেত্রে যেটা হয় যে না 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 যেটা যেটা হয় যে ও আচ্ছা তারেক মাসুদ ভাবলে তো জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়কে ভাববে অন্তর্যাত্রা একটা মাস্টার পিস কাজ তো আশপাশের মানুষজন একটু ঈর্ষা কাতর হয়নি তখন আপনাকে দেখে আপনাকে নিয়ে এ কথা আমি বলতে চাই না কেন নির্ভয় বলেন না একটু সংক্ষেপে দু লাইন অনেকে আমাকে একটু অন্য চোখে দেখা শুরু করেছিল অন্য তাদের কথাবার্তা ইয়ে করার একটু টনই পাল্টে গিয়েছিল কিন্তু মজা মজা হচ্ছে কি আমি অনেককেই ইনভলভ করেছিলাম যেমন আমি এতে এই কাগজের ফুলে আমি অনেক ভালো অভিনেতা থেকে অভিনেত্রী কিন্তু আমি ইয়ে করেছিলাম আমি সংযুক্ত করেছিলাম সর্বশেষ কথা এবং যেমন শতাব্দী অদুতকে আমি করেছিলাম সর্বশেষ আমি প্রশ্ন রেখে একটু কথা সর্বশেষ আলাপ সর্বশেষ দেখাটা কোথায় হয় তারেকের হ্যাঁ 
যেদিন মারা যায় তার সেদিন তার পরদিন তো আমাদের শুটিংয়ে যাওয়ার কথা সেটাই তো মানে আপনি ফেরে আসার পর দিন তার আমি তো গেলাম না আমি আমার তো যাওয়ার কথাও ছিল না ওই দিন আমাদের রেকি করতে গেছে না রেকিও না এখানে হচ্ছে তোমার ঢালি অ্যালবামুন যা আছে না ঢালি অ্যালবামুন আর ওর স্ত্রী জলি ওরা তো দুজন তো শিক্ষক এর চিটাও হয় ওরা তার আগের দিন এসছে তারকের বাসায় থাকে ওরা যখন আসতো ঢাকায় তখন তারকের বাসায় তারকের বোন বন্ধু তো তাও ওখানে থাকত তা বলছে যে তার আগে আমরা মানিকগঞ্জে একটা জমিদার বাড়ি জমিদার বাড়িতে নদীর পাড়ে ওটা রেনোভেট করে এক বছর আগে থেকে রেনোভেট করা ওই ওইভাবে তো তারেক বলছে যে অনেকদিন তো যাওয়া হয় না তো একটু তো মামুন বলছে যে ওদের বিকেলবার সাড়ে চারটার সময় ফ্লাইট ওরা দুজন চলে যাবে চিট করে আমার তার ওই দিন সন্ধ্যেবেলা আমাদের তার পর দিনের শুটিং শুটিংয়ের জন্য আমাদের মিটিং তারেকের বাবা তার কয়েকদিন আগে মারা গেছেন এতে আমাকে ফোন করলো এর থেকে ফরিদপুর থেকে যে দাদা আপনি এক্ষুনি চলে আসুন কেন বলে বাবার উপস্থিতিতে আমি রানওয়ে ছবিটা দেখানো হবে ওপেন এয়ার সবাই ও ওখানকার যে প্রশাসনের সহযোগিতা এটা করছে আমি আমি যাবো কী করে আমি তো হুমায়ুনের ছবি ছবিতে আমি তো বাইরে দিল শুটিংয়ে তাহলে ওসব বুঝে না চলে আসুন বাবা আপনার কথা মা আপনার কথা খুব বলছে আর আপনি আসলেন আপনি আসলে আমি আমার ভালো লাগবে তাহলে হচ্ছে তারেক তাহলে কী করবো আমি যেতে যেতে পারলাম না তার আগে ধরো তার আগের দিন বলছে আমাকে যে তারপর সকালবেলায় বেরিয়ে আসুন তা আমি গেলে যেতে পারলাম না আমি ঢাকাতেই নেই তার পর দিন তিন দিন না চার দিন পর আমাকে ফোন করছে খুব মৃহমান গলা বড় খুব ভারাক্রান্ত গলা যে দাদা বাবা নেই আব্বা নেই ওই প্রজেকশনটা হয়নি হ্যাঁ প্রজেকশন হয়েছিল তারপরে উনি মানে উনি বার্ধক্যজনিত কারণেই মারা গেছেন বাবা নেই তাহলে তো আমি কি আসবো তাহলে না আসতে হবে না আমাদের এই তো দাফন করে আসলাম আর আপনার আর আসতে হবে না আপনি আর ভাঙা এতে কি দেখবেন আমি একটু কাকি মাকি দেখে আসতাম বলে যে মায়ের মানের মানসিক অবস্থা খুব ভালো না মা একদম চুপ হয়ে গেছে তারপরে তো বলে তাহলে বলে যে ঠিক আছে আমি তো আসছি আমি এগারো তারিখ বলতে বলে এগারো তারিখে আমি আসছি তেরো তারিখে কিন্তু আমাদের শুটিং মিটিং পরে প্রোডাকশন মিটিং যেদিন সে মারা গেল ওই দিন কিন্তু সন্ধ্যেবেলা আমাদের প্রোডাকশন মিটিং ছিল ফিরে আসার পরে ফিরে আসার পরে তারপরে ও যে যাবে তো আমি জানি না তো ওটা তো সকালবেলায় হঠাৎ মামুন বলছে ঢালি আল মামুন বলছে চলে গেছে এমনকি আনু বলে যে ছেলেটা যে আমার যে আমার যে ছেলের চরিত্রে অভিনয় করেছিল ওই ও ও উঠে গেছে গাড়িতে উঠে গেছে জায়গা পায়নি বলে ওই যেখানে পার মাইক্রোপার্স সামনে পা রাখে না একটা জায়গা ওইখানে বসে আছে তা তার আগে হঠাৎ নজবাই তুই আবার উঠলি কেন তোর তো সিট নেই তো না যাই তার হয়ে যাই না তেজগা থানার সামনে ওকে নামিয়ে দিয়েছে বেঁচে গেল তেজগা সামনে তুই তো যেতে হবে না তুই পরে যাস তারপরে গিয়ে তারপরে তো ঘটনা এই সত্যি এই বড় ক্ষতি এবং আজকে যার সামনে বসে আছি জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় আমি বললাম শুধু এটা হয়তো আপনাদের কাছে অনেক রকমভাবে ভাবাবে বা অনেক রকমভাবে মনে করতেই পারেন কিন্তু সত্যিই আমাদের দেশে আমাদের এই যে নানান রকম আন্তর্জাতিকীকরণের ফান্ডার যে খবরগুলো আমরা প্রকাশ করি মূলে কিন্তু প্রকৃত অর্থে যিনি আসলে আন্তর্জাতিক ছবির আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলা ছবিটাকে নিয়ে গিয়েছিলেন নিয়ে যেতেন আজকে হয়তো বাংলাদেশে ঘরে অস্কার থাকতো কাগজের ফুলটা সেই লেভেলেরই ছবিটা ছিল তবে একটা কথা তানভীর অস্কারটা অনেকটা ওটা কিন্তু ওটার নাম হচ্ছে অ্যামেরিকান অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড জি আচ্ছা ওটা কিন্তু ওটা যেভাবেই হোক না কেন কো প্রোডাকশন হোক বা প্রোডাকশন হোক ওটা ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকার পুঁজি থাকতে হবে প্রডিউসার হতেও কিন্তু তার মধ্যে কিন্তু কানে তা না কানে যে পৃথিবীর যে কোনো দেশের ছবি হতে পারে আর ওরা এই গত শতাব্দীর নব্বই আশির দশকের শেষের দিকে তো ওরা একটা পুরস্কার এ করে সেটা হচ্ছে লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্টের একটা পুরস্কার প্রথম পাঁচজন আমাদের এর জাপানি এর জাপানি ডিরেক্টর নাম কি আমাদের আরে জাপানি যেমন বিখ্যাত জাপানি ডিরেক্টরের নামটি কি আমরা এখানে একটু খামতি দিচ্ছি পরবর্তীতে হুমায়ুন আহমেদ এবং জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়ের সম্পর্ক রসায়নের গল্প শুনবো সব বিরতি নিয়ে ফিরছি সঙ্গে থাকুন 
দাসান ভাইয়ের অভিনয় ভালো লাগে নাকি গান ভালো লাগে ডিরেক্টররা নাকি নশোবাকে কাজে নিতে ভয় পায় কিন্তু কেন পৃথিবীতে ডিভোর্স কেন হচ্ছে কারণ এক্সপেকটেশন বাড়ছে Ladies and gentlemen, I'm going to see you in the TikTok season 2 of the one and only Kazi Nasho Mahat. Nasho Mahat, what do you say? Very good. What do you think of Pran? No, it's a good thing. What do you think of Pran? 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 How many days did you listen to this question? Every day, every day, every day. How many days did you listen to this social media painful? Painful? Painful is actually a good thing for me, but it's fine because it's a mixed feeling, always. Favorite director is your two options. Amitabh Reza or Dipankar Dipan? Dipankar Dipan. Who do you want to sacrifice or compromise? Major Ethics. Wow. What do you think of the Nobel Cup? I don't know. 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 जी आमी बेश आवेगी क्रिएटिव एंड पागल। डायरेक्टर ना कि नौशुब के काजल ने तो भय पाए किंतु क्या नो? बिकॉज़ ये प्रश्नों टा आमरो पुती न्यू तो आमी इटर मोड़ दी जाच्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिय उपस्थापक के दो ऑप्शन तांबित तारक ना कि नाइजिम जॉय। तारक भाई। नाइका होते हो लेकिन की कुत्ते हैं। पृथ्वी पे तो डिवोर्स क्या नवाज़ चे? कारण एक्सपेक्टेशन बात चे। प्रियो ओबीनिट्री के दूसरा ऑप्शन जाया से ना कि मेहर अफ़्रोस चाऊन। आ जाया पा। टाका ना कि प्रेम कौन का जीवन में बेशी इम्पोर्टेंट? प्रेम प्रेम थकली टाका इम्नी आज पे। हॉले बोशे लास्ट कौन हीरो मूवी देखे चिलेम साकिब खान मैंने आमा के तो आमार छेले बंदूरा में हिस्से भी ट्रीट करना, सो प्रेम करने को ना चांस नहीं। तासन फिर वो भी ना भालो लगे ना कि गान भालो लगे। गान। लॉकडाउन में आपका एचीवमेंट की? आम, आई थिंक आमी भेबे चिलाम जे पृथ्वी शंभविदन शील हो बे एवं आमा शे भावना टा किचुटा शोध्तो, but आरिक � Okay. No, Shubha. I mean, you are a very, very emotional, a very calm, a very calm, a very calm. All right, next question. Do you actually enjoy your life or do you enjoy your life? No, of course. I mean, enjoy or do you enjoy your life? I mean, I listen seriously to my life. And because I don't know my life, I don't know my life. I don't know my life. But I don't know my life. But I don't know my life. 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 थामाटाओ एक टा पुरी नितीर मुद्दे आते हैं अर्की तो शेटाओ माने जारा शामलोचना कोचन तादेलो माथा रखा उचित कारण नामरा तो शिल्पी मानो शामरा तो भालो वर्षर जुन्ने ही काज गुलो कोरी आपना दिन इंस्पिरेशन जामन दौर का ठीक तेम नहीं शामलोचना उदार का नेक्स्ट क्वेश्चन डेली उठते बोझते कोई � नौशुभ के क्या नो भाई पाए मनुष्य कारों नामी ओगोटुन घटन पोती है शी एवं आमी आई थिंक आई एम वेरी क्लियर कट तो एको ना शुले मुखोशे जुग मास्क तो तुम्ही उपोड़े आते हो सो मास्क के रूपोर मास्क मास्क के रूपोर मास्क तो शेड जो तो ना ही तो तो डिफिकल्ट टू हैंडल खेलते खेलते सिसिम पुरे इक्री के नियास � कौन सीक्रेट टील ना अपने फैन रह जाने ना? आह, आई गेस एजे आमी एकदम खेलते पारी ना। अभी आशुली खेलते पारी ना? ना मैं खेलते पारी ना। कारण आमर छोटे वाला है, आमर एको नो मोने आते, जे आमी शब्द के जोकुन दोगरन उठ जोना मके दया हो, तमी शब्द के भागी नहीं है जेता। मरे शब्द से लास्ट होत किन्तु आमी वो जो एक टक बोले ना मेमोरी खेला शेगुलो ते शब्द में फर्स्ट होता हूँ सो आमी स्पोर्ट्स आई वाज ऑलवेज आपने ना कि इमोशन में बॉस तो नहीं घुरे फेरे नहीं इसे ट्रू एकदम ट्रू कारण इमोशन जो दे ना ही था कि पृथ्वी ताशुला आज से टकी माने आज आमी एक है ना दारी आज से 
অথবা এই যে কথা বলছি এই যে আনন্দ লাগছে সবই তো ইমোশনাল খেলা আর একজন অভিনেত্রীর কাজই তো হচ্ছে অনুভূতি নিয়ে কাজ করা সো আমি বস্ত নিয়ে ঘুরি আপাতত মস্ত ডিরেক্টর হিসেবে কবে পাবো না সবাকে ও পে তো গেছেন আমি তো থিয়েটারে একটা অলরেডি শো করেছি প্রতিবন্ধীদেরকে নিয়ে একটা মানে পাপেট থিয়েটার করেছি 1 ঘন্টার আর রিসেন্টলি আমি একটা ছোট মিউজিক্যাল ফিল্ম বানিয়েছি সেটা ইউটিউবে আছে দেখতে পারবেন কিন্তু আমি কিছুই পারি না ওই যে ইমোশনাল বস্তা সেটা নিয়েই কিছু একটা করার চেষ্টা করেছি এবং চারুকলা থেকে যেহেতু একটু ফ্রেম ফ্রেমটা বুঝি সেটাই করার চেষ্টা করছি মানে অনেক দূর বাকি কিছুই শিখি নাই সো আপনাদের আশীর্বাদ দরকার লাস্ট क्वेश्चन কাজের চাপে নাকি প্রেম করার সুযোগ পাচ্ছেন না অসবা এটা কি সত্যি আমার প্রেম তো শুধুমাত্র মানে কোন একটা ব্যক্তি কেন্দ্রিক হয় না কখনোই সে ছোটবেলা থেকেই আমার তো ধরেন আশে পাশে যত রেসকিউ ডগ পাখি বিড়াল আমার মেয়ে আমার বই আমার পেইন্টিং আমার পাপেট এত কিছু থাকতে একটা মানে সবসময় শুধু মানুষকেই কেন ভালোবাসতে হবে সো লাইফ ইজ ফুল অফ লাভ সো আই মিন অলওয়েজ লাভ বোনাস কোশ্চেন নিজেকে কখন পাপেট মনে হয় এটা স্ক্রিপ্টে ছিল না যখন মানে পাপেট অ্যাকচুয়ালি আমরা সবসময় বলি পাপেট একটা নেগেটিভ অর্থে বাট মানে সমাজের যখন আমি নিজে দাঁড়িয়ে নিজের কথাটুকু বলতে পারি না একজন মেয়ে হিসেবে একজন শিল্পী হিসেবে তখন নিজেকে পাপেট মনে হয় খেলতে কেমন লাগছে বলেন খুবই মানে একটু কনফিউজ ছিলাম কারণ আমি আসলে একেবারেই খেলাধুলায় মানে যা ইচ্ছা তাই যেটা প্রমাণ তো হয়েছে বাট আমি খুব এনজয় করছি স্পেশালি কোশ্চেনগুলো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং অ্যান্ড ডু সাবস্ক্রাইব নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর জাগো এফ এম ইউটিউব চ্যানেল বিয়ে করবা কবে এই কোশ্চেনটা লাস্ট এক বছরে কতবার শুনছে তোমাকে নাকি ইরানি লাগে দেখতে আসলে কি তোমার প্রিয় হিরোকে দুটো অপশন যে কোনো একজনকে তোমার ফেভারিট যে হিরো তার নামটা বলতে হবে শাকিব খান নাকি অনন্ত চলেই নাটকে বা ওয়েব সিরিজে তোমাকে দেখা যাচ্ছে না কেন নাটক নিয়ে প্ল্যানিং নেই এটা হয়তো আগে বলেছে প্রিয় দর্শক স্বাগত আরেকবার রাতারডা উইথ তানভিতারিক আজকে আমাদের সাথে সঙ্গী হিসেবে রয়েছেন জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় এবং তার দারুণ কিছু কথাবার্তা শুনছি তার ভীষণ তার দর্শনগুলো শুনে আমরা ঋদ্ধ হচ্ছি আপনাদেরকেও সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করছি আমরা তারেক মাসুদ আমি প্রত্যেক জায়গায় বলি যে 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 বিষয়ে আপনার সাথে কথা তুলছি সেই প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে আসলে সারা দিনের একটা সেশন হতে পারে সময় সংক্ষেপ তাই অল্প অল্প করে ছুঁয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি অভিযোগ দিয়ে শুরু করি যে অনেকে একটু কুতর্ক বলে যে আপনি যে ক্লাসিক অ্যাক্টর যে ফাইনেস্ট শিল্পী সেই জায়গা থেকে ভেঙে চুড়ে হুমায়ুন আহমেদ আপনাকে একটা অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছেন এই যে ভাঙাচোরা এবং এই যে অন্য একটা হিউমার সেন্সে নিয়ে যাওয়া ওই সময় কি আপনার কিছুক্ষণের জন্য একটু ধাক্কা লেগেছিল কি না যে আমি এটাতে নামবো বা ফিরব কে কি বলবে হুমায়ুন আহমেদ আমাকে নিয়ে যাননি হুমায়ুন আহমেদের আমার ভেতরে ছোট্ট একটা গল্প আছে গল্প মানে সত্য ঘটনা জি হুমায়ুন একবার একটা ছবি করলো যে ছবিটার আমি ধরতে পেরেছিলাম যে ছবিটা কাজ ছায়া থেকে নেওয়া আচ্ছা এবং হুমায়ুন স্বীকার করেছিল আমাকে আমাকে বললো যে আপনি আপনার চোখ তো বাজ পাখির চোখ হ্যাঁ আমি যে আমার কানও কিন্তু কুকুরের কান হ্যাঁ বললো যে কি করে বুঝলেন হুমায়ুন বলছে কী করে আপনি বললেন আমি যে আমি বলছি এই কারণে আপনি যে নয়ন নম্বর বিপদ সংখ্যার ছবিটা করেছেন এটা একটা কমেডি ছবি দেখেছ বোধহয় দেখেছি এই ছবিটা তো একদম কমেডি ছবি কিন্তু এই কমেডির ভেতরে খুব সাবটেক্সটা কিন্তু একটা বিখ্যাত নাটকের ছায়া রয়েছে রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবি রক্তকরবি রাজা যেরকম নিজেকে গুটিয়ে রেখে দিয়েছিল শেষ পর্যন্ত যখন এ আসলো সে নন্দিনী আসলো নন্দিনী এসে তার সেই 
সেই বন্দী দশা থেকে তার রাজাকে মুক্ত করে নিয়ে আসলো নিয়ে এসে প্রকাশ্যে নিয়ে আসলো প্রকৃতির মধ্যে নিয়ে আসলো মানুষের মধ্যে নিয়ে আসলো এখানে কিন্তু রহমত যে চরিত্র অভিনয় করেছিল সেটা তানিয়া যেটাকে আসলো চানিয়া বাইরে থেকে একটা মেয়ে আসলো এসে নাচ নাচে গানে তাকে তার সমস্ত বন্দী দশা থেকে তাকে বের মানসিকভাবে বের করে নিয়ে আসলো বলো আপনার তো চোখ তো খুব বাজপাখির চোখ আনন্দ হ্যাঁ বাজপাখির চোখ আপনি যদি খারাপ করে বলেন তার শকুনের চোখ বলতে পারেন বলে যে কাউকে বলবেন না হুমায়ুন তো খুব রসিক ব্যক্তি ছিলেন সেখানে আমাকে একটা কমেডি চরিত্র করেছিলেন আমি হচ্ছে ওই 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 জমিদার ওই স্বেচ্ছাবন্দী ওই জমিদারের মানে সহচর মানে কি বলবো যেটাকে মানে কাজকর্ম করে ম্যানেজার তো ওইখানে একটা খুব কমেডি চরিত্র করেছিলেন তা আমি কমেডিকে আমাদের সকল কমেডি করতে দেয়নি মানে ভালগারি ভালগারিটির দিকে আমি নিয়ে যেতে চাইনি আমি ওখানে করেছিলাম খুব খুব কন্ট্রোল একটা সত্যিকারের মানে রবিঘোষ মার্কা একটা চরিত্র করতে চেয়েছিলাম এই যেমন করলাম সে যেমন রিলিজ হলো তারপরে কোনো একজন সাংবাদিক মানে ক্রিটিক তিনি একটা রিভিউ লিখলেন আমি মনে নেই কোন পত্রিকায় জি লিখলেন যে হুমেন জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়ের মতন এরকম একটা সিরিয়াস অভিনেতাকে হুমেন আহমেদ কি আজে বাজে ভাবে ব্যবহার করলেন আমি জানি না এটা হুমেন আহমেদ শোনা তা আমি বললাম যে আপনি একটা রিজয়েন্টার দিন আপনি একটা রিজয়েন্টার দিন বলুন আমি রিজয়েন্টার দিন আমি তো আমার তো সাকসেস আপনাকে আপনাকে দিয়ে আপনার মতন একটা সিরিয়াস অ্যাক্টরকে আমি যে একটা কমেডি চরিত্র অভিনয় করতে করাতে পেরেছি তা আপনার আপনার তো ভার্সেটাল ভার্সেটালিটি বাড়লো আপনার বহুমাত্রিকতা তো আমি আমি তো খুঁজে বার করেছি আপনাকে দিয়ে এটা সম্ভব এবং আপনি উঠতে গিয়েছেন আপনি দশের মধ্যে রেটিং হয় হুমেন ছবিতে এরপরে একটা আড্ডা হয় আচ্ছা রেটিং হয় ঠিক আমি ওখানে দশে সাড়ে নয় পেয়েছিলাম আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ এটা তো আমি প্রমাণ করলাম তবে আমি বেশ কিছু নাটকও তো করেছেন প্রচুর নাটক প্রচুর নাটক করেছেন খুব ফানি ক্যারেক্টার কিন্তু তার মধ্যেও কিন্তু একটা টিউন ছিল তার মধ্যে একটা সুর ছিল তার মধ্যে একটা নান্দনিকতা নান্দনিকতা ছিল আমি তিন হাজার বছর ছ হাজার বছর আগেকার মিশরের ফারাওদের ফারাওয়ের আমলের চের আগে দৈত্য করেছি তিন তিনটা দৈত্য করেছি আমি তিনটা একটা একটা সাইকোলজিক্যাল দৈত্য একটা ডাক্তারকে একটি মেয়ে অসুস্থ মেয়ে সে ডাক্তারকে দৈত্য ভাবছে কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায় যে না সে ডাক্তার এটা খুব একটা ভালো একটা স্ক্রিপ্ট ছিল নিতুর ঘরে ফেরা আচ্ছা তারপরে আমি বললাম যে আপনি তাহলে একটা রিজয়েন্টার দিন তাহলে আমি রিজয়েন্টার দেবো না আমি ওই ওই সাংবাদিককে আমি দেখাতে চাই যে আমি আপনাকে দিয়ে নাচাতেও পারি ঠিক তাই গেটুপুত্র কমলা কে আমাকে দিয়ে সে নাচিয়েছে আমি নেচি তুমি দেখো নি দেখেছি প্রথম তো আজকে প্রশ্নটা করলাম সোমা উড়িলো 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 রে একেবারে জীবের জীবন এটাতে আমি নাচটা তো আমার আমি আমি তো নাচলাম প্রথম প্রথম দৃশ্যে আপনার নৃত্য প্রতিভাও মানে দেখতে পেল না এটা আমি আই লাভ ইট হুমেন আহমেদের নির্মাতা এবং লেখক হিসেবে অবশ্যই আপনার মূল্যায়নটা কি আপনার মূল্যায়নটা খুব যথার্থ হুমেন আহমেদের স্ক্রিপ্ট আনপ্যারাল স্ক্রিপ্ট কেন বলছেন হুমেন আহমেদের যে সংলাপ লেখা দিয়ে আমি এই সংলাপ একটা কাটতে পারিনি বা একটা অ্যাডিশন অল্ট্রেশন করতে পারিনি কোনো অ্যাডাপ্টেশন দরকার হয়নি যে চরিত্র যে অভিনেতার মুখে যে চরিত্র উনি দিতেন যে যে সংলাপ দিতেন সেই সেই অভিনেতা যদি ভালো অভিনেতা হন তার মতন আরামদায়ক সংলাপ আর হয় না এটা এটা রিরাইট করার কোনো স্কোপ নেই আমি বলবো যে হুমায়ুন আহমেদ শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা ফিল্মের জন্যে কিন্তু মেখার হিসেবে আমি হুমায়ুন আহমেদকে অতখানি ওই ওই জায়গায় তার একটা আগে জায়গা রাখব না তবে তিনি তার একে একটা কথা বলেছিল কিন্তু আজকে তোমার সঙ্গে বলছি জি প্লিজ সে কিন্তু আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ আলাপচারিতার মধ্যে বলেছিল হ্যাঁ যখন আমাদের দেশে ওই সিনেমাতে সে কী সব কাটপিস টাটপিস হ্যান ত্যান গল্প নেই কিচ্ছু নেই মানে অশ্লীলতার ভোট ভর্তি কেউ যেখান থেকে বাংলা চলচ্চিত্র থেকে আমাদের সাধারণ দর্শক মুখ ফিরিয়ে নিল নব্বই দশকের শেষের দিক থেকে শেষ শেষের দিক থেকে বোম্বিং হলো সেটা তো একটা ছবিতে দেখিয়েছে সেটা দেখিয়েছে হ্যাঁ সেটা দেখিয়েছে রানওয়েতে তা না মুখ ফিরিয়ে নিল রুচি বহির্ভূত জিনিস হচ্ছে জি মানে যেখান থেকে সিনেমা শিল্পে মেন স্ট্রিম শিল্পে ধস নেওয়া শুরু হলো তখন তার ব্যক্তি আমার সঙ্গে আমাদের আড্ডা আমাদের প্রায় তো আড্ডা হতো সন্ধ্যেবেলা 
এই সমস্ত নিয়ে আড্ডা হতো তার এক আমাকে পছন্দ করতো একটা জিনিস কি যে যে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করতো না কেন সে বিষয়ে আমি একটা মতামত দিতাম এবং শুধু মতামত আমার মন গড়া মতামত দিতাম না আমি ডকুমেন্টেড মতামত দিতাম হ্যাঁ মানে রেফারেন্স দিয়ে আমি করতাম হুমায়ুনের একটা ব্যাপার ছিল কি যে হুমায়ুন যদি বহু উপন্যাস লেখার সময় সে অত তথ্য বহুল উপন্যাস লিখত অনেক ইনফরমেটিভ হুমায়ুন প্রায় আমাকে ফোন করতো রাত্রিবেলা গভীর রাত্রে হুমায়ুন হুমায়ুন লিখতেন কিন্তু সকাল থেকে তিন ঘন্টার মতন লিখতেন উঠে উঠে চা নিয়ে বসতেন ওই ওই সকাল জীবনের রাত্রিবেলা লেখেননি সকালবেলা এই দুজন লিখতেন কিন্তু সুন সুন গঙ্গোপাধ্যায় হুমায়ুন গঙ্গোপাধ্যায় তা রাত্রিবেলা উনি তো মাথার মধ্যে তো গল্প খেলত তখন আমাকে হয়তো একটা ইনফরমেশন ইউজ করি জানতো এইটা কি আমি কোনটা এই 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 ব্যাপারটা রবীন্দ্রনাথ এতে গেছিলেন আগরতলা গেছিলেন এর কাছে মানিক্য বাহাদুর ওখানে গেছিলেন কোন পদ দিয়ে গেছিলেন কবে কোন স্টপ ওভার করেছিলেন কোন কোন জায়গায় আনন্দ যেখানে ইয়েতে করেছিলেন মুক্তার কাছে করেছিলেন তারপরে এখানে শশী 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 লজে ছিলেন অমুক দিন অমুক এই খেয়েছিলেন এই বলেছিলেন তা ওখান থেকে এইভাবে গেছিলেন ওখানে হ্যাঁ ঠিক আছে আবার আমি যখন আমি যখন খেয়ে পেতাম না তল পেতাম না যেমন একদিন বললো যে বুদ্ধদেব বুদ্ধদেবের এতে ফার ইস্টে ফার ইস্টে সাউথ ইস্ট এশিয়ায় এবং ফার ইস্টে ওখানে কেন বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার বেশি হয়েছিল আমি তখন বললাম যে সঙ্গমিত্রা যেটা করেছিলেন ওনার এক ছেলে এক মেয়ে মহেন্দ্রা সঙ্গমিত্রা মহেন্দ্র গেছিলেন শ্রীলঙ্কায় ক্যান্ডিতে তাঁর তার আস্থান করেছিলেন আর ওনার মেয়ে সঙ্গমিত্রা সঙ্গমিত্রা এখানে একদম ইয়ে করে একদম জাপান বলতে গিয়েছিল ছোটোবেলায় কী খেতেন এত স্মরণশক্তি হিসাবে আপনার কি খাইতেন কি মানে আমি কীভাবে সম্ভব এত এত হাইব্রিড খাইনি আর কি হাইব্রিড এবং তোমার কি আজকাল কি সব আছে না ফরমালিন তারপরে তোমার এ পাকানো ফল পাকায় কী দিয়ে কার্বাইড দিয়ে আপনাদের পরিবারে আপনি বোধ হয় এই 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 বিশেষ গুণের অধিকারী না আমার আমার চিপটা আমার ছোট ভাই আপনার চাইতেও আমার চাই বিশ্বাস হয় না তাকে বলা হয় লিভিং এনসাইক্লোপিডিয়া আপনি আমি আমার থেকে সে আরও বেশি কারণ হুমায়ুন যখন আমি তল পেতাম না তখন আমি বললাম যে হুমায়ুন হোল্ড অন এ মোমেন্ট এই বলে আমি আরেকটা ফোন থেকে মানুকে ফোন করতাম মানু এটা ও এটা আমি হুমায়ুনকে আমি এটা ডিলে করতাম আমার জানা হলো ওর ডিলে করতাম তা এই হচ্ছে হুমায়ুনের সঙ্গে আমার বাইরে হুমায়ুনের সঙ্গে আমার কিন্তু প্রায় ঝগড়া ঝাঁটি হতো লোক লোক দেখানো এটা একদম ভরা ভরা বজরে সে আমার সঙ্গে প্রায় ঝগড়া ঝাঁটি একদম ঝগড়া ঝাঁটি লোক দেখানো বলছেন কেন মানে মানে তারপরই আবার আমার আর ফোন এই কি মনে করবেন না ওই বোঝেন তো কী অবস্থা হয়েছে বোঝেন তো হ্যাঁ আমারও হয়েছে আপনারও হয়েছে যান হ্যাঁ এটা আর ভুলেই যাই আচ্ছা সেক্ষেত্রে জয়ন্তদা ধরেন তারিক ভাষাতে আপনি খুব সিরিয়াস টাইপের কিছু ক্লাসিক কাজ করছেন একই সাথে প্যারাল এই তো এই জায়গাটাই হুমায়ুন আহমেদের সাথে আড্ডা হতো তারিক ভাই খুব আড্ডা দিতেন আপনার সাথে দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে এই পার্থক্যটা একটু তারেকের সঙ্গে আমার যেটা হতো সেটা খুব সিরিয়াস সিরিয়াস আলোচনা হতো আমরা আমরা কখনো ট্র্যাক চেঞ্জ করতাম না আমরা সাবজেক্টে থাকতে হ্যাঁ ইউজ টু অন দ্য রাইট ট্র্যাক আর হুমায়ুন রকানো ছিল হুমায়ুন প্রচুর এন্টারটেনিং মানুষ ছিল আড্ডা 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 মানে কি কালারফুল আড্ডা কিন্তু হুমায়ুনের সঙ্গে কিন্তু আমার সিরিয়াস কথা হতো কিন্তু এই আড্ডার বাইরে এবং বেশিরভাগ হতো হুমায়ুন একা যখন থাকতেন হুমায়ুনকে নাম ধরে রাখতেন আমরা দুজন মাত্র আমি আর নূর এছাড়া আর কেউ সবে তো সাজ সার করতো তার বাপের বয়সের লোকও তাকে সাজ বলতো নাতির বয়সের লোকও সার করতো তা হুমায়ুনের সঙ্গে আমার ওইটা এইটা আমার একটু অনেক একটু একটু আর চোখে তাকাতে হুম তাই হোক এটা কেবল শুরু থেকেই আপনি আপনি হ্যাঁ শুরু থেকেই হুমায়ুনের সঙ্গে আমার কিন্তু বেশ দুই তিন বছর কিন্তু একদম মুখ দেখা দিয়ে বন্ধ ছিল আমি বলা যায় ও একটা এ করেছেন উনি একটা একটা সিরিজ সিরিজ করেছিলেন যেটা হচ্ছে অনেকটা কি ওই কীসব ছিল না কি সূর্যের হাসি টাসি কীসব হচ্ছে এই ধরনের একটা ফার্মাসি কাজ করছেন আমাকে নিয়ে গেছেন ওনার একজন প্রডিউসার এই প্রোডাকশান ম্যানেজারকে দিয়ে আমাকে বিটিভি থেকে নিয়ে গেছেন রাত্রি এগারোটা সাড়ে এগারোটার দিকে সেই তখন তো রাস্তা ছিল না কাদা মাটি দিয়ে গেলাম রাত্রিবেলা সেটা করলেন কি হুমেন একটা ব্যাপার ছিল কি তার চারপাশে কিছু বাড়ি সত্য ছিল এবং তারা সবসময় হুমেনকে তখন ছিলাম আমরা আমি নাম করবো না আমরা কয়জন থাকলাম 
করে একটা সিরিজ সিরিজের মধ্যে গোটা দু তিন পর্ব আমরা শুট করে আসলাম তারপরে আর হোয়েনার আর আমি ডেট দেন না হোয়েনার ইউ ডেট দেন না তাই ফোন করব আমিও ফোন করিনি হোয়েনকে আচ্ছা কিন্তু পরে জানতে পারলাম যে সেই সিরিজটা হচ্ছে আমার এই চরিত্রটা বাদ দিয়ে হচ্ছে মানে রিপ্লেস করে রিপ্লেস না ও একদম একটা হোয়েনার পরে ব্যাপারটা ছিল কাউকে অতখানি আর হার্ট করেনি আমাকে কিন্তু ওই চরিত্রটা করে দিয়েছে এবং সেটা কার কয়েকজনের ইন্ধনে ইন্ধনে কিন্তু হুমায়ুন তার জন্য আমাকে দুঃখ প্রকাশ করেনি আমার আমার অভিযোগ ছিল এটাই দুঃখ প্রকাশ করেনি বা বলতে পারতো যে আমাকে আপনাকে গল্পটা আমি একটু অন্যভাবে অন্যভাবে মোর নিয়েছে সেখানে এই চরিত্রটা প্রয়োজন নেই জয়ন্ত কিছু এইটুকু আর কিছু চাইনি আমি কিন্তু যখন এটা করলেন না তখন আমাকে একটা অভিমান হলো আমার আমার অভিমানটা আবার একটু শার্প অভিমান এটা ঠিক অভিমান না আপনি কবে বোঝাতে বুঝতে দিলেন তাকে বুঝতে দিন তার সঙ্গে আমার সব যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়া মানে তার আমার আমার ছোটোবেলার থেকে আমার একটা আমি খুব ভালো একটা অস্ত্রে আমি বলি আনি জানো অস্ত্রটার নাম জানো না উপেক্ষা আচ্ছা কিন্তু হুমায়ুন আহমেদ তো উপেক্ষা সহ্য করতে পারতেন না সেই জন্য তো সে তো জলে পুড়ি মরে যাচ্ছে আচ্ছা কিন্তু তার আবার একটা ব্যাপার ছিল না তা সে আবার নিজের মানে ভাঙবে তবু মচকাবে না আমারও তো তাই আমি একদম কথা বলি তারপরে বছর দুই চলে গেছে আমি নাম গন্ধ নেই দুই বছর দুই বছর দুই বছর না হলেও অন্তত দেড় বছর দেড় বছর চলে গেছে তারপরে হুমায়ুন একটা বিশেষ নাটক লিখেছেন সে নাটকটার নাম হচ্ছে গুনিন বিখ্যাত নাটক এই নাটকটা লিখেছেন লেখার পর বলছেন যে কে করবে গুনিনটা তো একজন করতো তা সে তো আসবে না সে আমার এখানে জীবনও আসবে না সবাই জিজ্ঞেস করছে সাউন্ড টাউন জিজ্ঞেস করেছে যে কী ব্যাপার তখন সাউন্ডকে বিয়ে করেন এখানে সাউন্ড ওখানে মানে অভিনয় টিনয় করে তা সে আসবে না তখন কে বলেছে যে আমরা একটু বলে দেখবো তো বলছে না আসবে না আমি তাকে চিনি হুমায়ুন তো চরিত্র চিনতেন তো তা না হলে এত চরিত্র নিয়ে খেলবেন কি সারা জীবন হুমায়ুনের উপর কিন্তু আমার একটা কবিতা আছে এটা কিন্তু আমি যদি জানতাম তাহলে আমি নিয়ে আসতাম কবিতার নাম হচ্ছে কে যদি তোমার সঙ্গে আর কোনো দিন দেখা হয় আমি সেই কবিতাটা পড়ার চেষ্টা করব ছোট ছিল তখন স্কুলে পড়তো তখন শাওনের মা আর বাবা ছুটির দিন আমার বাড়িতে সকাল বেলা রেগে যেতেন আর রাত্রিবেলা বারোটার সঙ্গে নিয়ে যেতেন ও আমার ছেলে আমার ছেলেদের সঙ্গে সারাদিন থাকতো আর আমার কাছ থেকেও অভিনয় আর আবৃত্তি শিখত আবার আমি শুক্লার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম আমার বোন শুক্লার সরকার ওই যে ডান্স টিচার ওর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম আর সাজুর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম শুক্লার কাছে শিখতে হচ্ছে এরে ভারতনাট্যম আর সাজুর কাছ থেকে কাত্তাম পারিবারিক ছাত্র একদম দিতাম ও কিন্তু প্রচণ্ড মেধাবী ছিল প্রচণ্ড মেধাবী মেয়ে কিন্তু যাই হোক ও আমার খুবই খুবই প্রিয় একটা প্রিয় ভাজন ভুবন বলছে আমি তখন আমাকে সে আঙ্কেল করে ডাকে আমি জয়ন্ত আঙ্কেলকে বলবো মনে বলছে না এটা আমার সামনে কাজ শোনা আচ্ছা আসবে না তুমি বললে কি হবে আসবেই না তাহলে আমি বাজি ধরতে পারি আপনার তখন হুমায়ুন আঙ্কেল আপনি আপনি করে রাখেন আচ্ছা আমি আপনার সঙ্গে বাজি ধরতে পারি ও তো পাঁচশো না এক হাজার টাকা বাজি ধরে এসেছে অনেকদিন আগে বলো তুমি হেরে হেরে গেছো সামনে বলছে ঠিক আছে দেখুন আমি তখন শুটিং করছি ইয়ে তিতুবীরের সোনার কেল্লা কালিয়া কইরের ওই আপেল ভাইয়ের বাড়িতে ওই যে জমিদার বাড়িটা ওটার নাম হচ্ছে শিপল তরি ওখানে শুটিং করছি ধারাবাহিক একদিন সন্ধ্যেবেলা একটা গাড়ি গিয়ে হাজির শাওন পাঠিয়ে দিয়েছে সঙ্গে একটা চিরকুট ড্রাইভারের হাতে হুমায়ুন আহমেদের না না হুমায়ুন আহমেদের বলে আমি 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 লিখে আসবেই না আর ও তো তখন তো বাজি ধরেছে তো আচ্ছা আচ্ছা তখন তো দুজনে মুখোমুখি হয়ে গেছে শাওন বলে যে আসবেই আমার জয়ন্ত আঙ্কেল আমার আমার চিঠি ফেলে আসবে নি বলে বাদ দাও তো তুমি চেনো ওকে বলছে আমি চিনবো না আমি ছোট বলে দেখে তার সঙ্গে চিনি মনে বলছে অসম্ভব আসবে না আমি তাকে চিনি ও ঘাটটারা আসবে না ও জীবনে আমার এখানে আসবে না আমিও ফোন করিনি আর ওও ফোন করেনি ব্যাস মানে চিঠিটা শাওন তো অত্যন্ত মেধাবী ছেলে মেধাবী মেয়ে তা ও আমাকে লিখেছে জয়ন্ত আঙ্কেল 
আমার শ্রদ্ধা জানবেন জানবেন আমি আমি গাড়ি পাঠালাম আপনি কোনো প্রশ্ন না করে শাওন আপনাকে ডাকছে আপনি নুহাসপল্লিতে চলে আসুন আপনি না আসলে আমি আমার আমি একটু অসম্মানিত বোধ করব আচ্ছা এই লাইন অসম্মানিত বোধ করবো বা আমার আমার মন খারাপ হবে বা এরকম এবং আমি আমি হেরে যাব হুম একদম খুবই ইমোশনাল ইমোশনাল খুব সেন্টিমেন্টাল চিঠি লিখেছে আমি অনেকক্ষণ ভাবলাম তখন আমাকে বলছে আমি বললাম যে এটা কি এই চিঠিটা কি শাওন ম্যাডাম আপনাকে ড্রাইভারকে বললাম তোমাকে দিয়েছে উনি আমাকে আমি যখন বেরিয়ে আসছি তখন এইটা আমাকে এসে দিয়ে গেলেন উনি নিজে আই বিকেম সো ইমোশনাল কিন্তু একটা সেটে ছিলেন আমি একটা সেটে ছিলাম তখন আমি একে বললাম যে ডিরেক্টর ছিল আমার খুব প্রিয় ভজন সাকাওয়াত আমি সাকাওয়াতকে বললাম সাকাওয়াত তিন দিনের জন্য আমাকে তুমি অন্য অন্য দৃশ্যগুলো করো আমি ছাড়া যেগুলো আছে আমি আমার যেতেই হবে এখন বলতে এখন যাবেন আপনি আমি হ্যাঁ তো গাড়ি এসছে কোথায় আমি নোয়াস পড়েতে যাব নোয়াস পড়তে যাব আমি সেই রাত্রিবেলা বেরোলাম বেশ দূর তখনই উঠে গেলেন হ্যাঁ ব্যাগ স্যাগ গুছি আমি বলি আপনি যেমন যেমনভাবে আছেন তেমনিভাবে চলে আসুন হুম আপনার জন্য আমি বসে থাকবো অপেক্ষা করব আপনার জন্য আমি অপেক্ষা করব আমি গিয়ে পড়লাম বেশ অনেক রাত তখন দেখি হুমায়ুনও খাননি শাওয়ানও খাননি তখন তখন আমি ধর হ্যাঁ এগারোটা সাড়ে এগারোটার দিকে পৌঁছেছি বসে আছি আমি গেলাম আমি যেই ঢুকছি ওই যে যে ঢুকে যে ডান দিকে যে ঘরটা ঢুকছি আমার জন্য একটা ঘর বুক করা আছে গোছানো আছে আমি শাওন মুখটা হাসিতে ভরে উঠেছে হ্যাঁ বিজয় নিন হাসি আর কি আর হুমায়ুন বলল দিলেন তো এক হাজার টাকা খসায় দিলেন তো এক হাজার টাকা খসায় হুম আপনারা আপনি ও আপনি খায়া কাম কাম খায়া কাজ কাজ পালেন না দিলেন তো একটা এক হাজার টাকা খসায় আমি তো বুঝলাম ওই বিষয়টা কি না খেয়ে নেন আচ্ছা ঠিক আছে খাওয়া দরকার নেই আমরা একটু বসি এরপর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত হ্যাঁ এরপর বসি মানে হয়তো আড্ডা আড্ডা শুরু হলো তো বসাটার পর প্রায় রাত্রি বেরো সাড়ে বারোটা একটার দিকে আমরা খেলাম একসঙ্গে আমি হয় না সময় এই হয়ে গেল আমি সব ভুলে গেলাম হ্যাঁ এই তারপর দিন সকালবেলা আমি কী জন্য ডেকেছো তুমি বলে কালকে সকালবেলা গুনিনের শুটিং আপনি গুনিন কাল পর দিনই শুটিং পর দিন শুটিং আমি বললাম যে আমি পর দিনই কী করবো আমার তো কস্টিউম টস্টিউম সব রেডি আছে সাউন্ড তৈরি করে গিয়ে দিয়েছে ঠিক করে গিয়ে দিয়েছে এরই আছে আমরা পরদিন শুটিং আনন্দে আমি এক করে খুব সকালবেলা পারবো না বলে তখন আপনি একটু রিল্যাক্স তৈরি করুন সকালবেলা আস্তে আস্তে করে বিশ্রাম নিন সব কিছু দুপুরের পর আপনার শুটিং এবং সব থেকে ইন্টারেস্টিং কী জানো ওই শুটিংটাতে হুমেন লোকে এতে আসেনি স্পটে আসেনি কারণটা কি শাওনের ডিরেকশানের ওই প্রথম শুটিং ও এবং শাওনের সঙ্গে শাওনের কথা ছিল যে আপনি আসবেন না শুটিং স্পটে লোকে বলবে যেটা হুমায়ুন আহমেদ বানিয়েছে শাওনের নাম যাচ্ছে ও তো খুব আত্মসম্মান সম্পন্ন মেয়ে যাতে ও ও ক্রেডিটটা পায় পায় সে ভালো হোক খারাপ হোক যাই হোক না কেন ক্রেডিট ডিসক্রেডিট ও নিজেই দিতে চায় পরপর তিনটা নাটক করলো সে নাটক বলে ওরা টেলিফিকশন করলো একটা হচ্ছে গুনিন দ্বিতীয়টা তো অসাধারণ স্ক্রিপ্ট বন বাতাসি তৃতীয়টা কি চেরাগের দৈত্য এই তিনটে এবং হুমায়ুন কিন্তু আমাকে সাউন স্যার কিন্তু তখন তো স্যার স্যার কিন্তু আপনাকে মাথায় রেখে কিন্তু তিনটে চরিত্র লিখেছে আসলেও তিনটে চরিত্র আমার আমাকে মনে করে আমাকে মাথায় রেখে এই চরিত্র তিনটে লিখেছে এই হচ্ছে হুমায়ুনের সঙ্গে আমার এবং সেটাও তাই হুমায়ুনের মৃত্যুটা তো আমি মানে সহ্য করতে পারিনি শেষবার যখন গেলেন তখন সেই রাত্রিবার যেদিন যাবেন তারপর আগের দিন রাত্রিবেলা আমাকে ডাকলেন টেলিফোনে আসুন যাওয়ার আগে একটু বসে যাই হ্যাঁ তখন সিগারেট ছেড়ে দিয়েছেন ছেড়তে বাধ্য হয়েছেন আমেরিকা থেকে যে আসলেন শেষবার শেষবার একবার শেষ ওই তার শেষ শেষ যাত্রা তার আগের দিন রাত্রিবেলা আমি অনেক রাত্রি ছিলাম আমরা অনেকেই ছিলাম আমি ছিলাম মাঝার টাজার ছিলই এই আর কি তারপর কিন্তু একটা কথা হুমায়ুনের মৃত্যুটা কিন্তু মৃত্যুর জন্য কিন্তু অন্য কেউ দায়ী না হুমায়ুন নিজে দায়ী 
धारणा কোলন ক্যান্সার পৃথিবীর সবথেকে সহজ সহজে নিরাময়যোগ্য ক্যান্সার কারণ আমাদের ইন্টারেস্টাইনটা এত লম্বা বাইশ হাত এর মধ্যে থেকে তিন সার হাত কেটে ফেলে দিলে কিছু এসে যায় না সেই জন্য কোলন ক্যান্সারে যে কোনো হয় প্রথম দিকে যদি ধরা পড়ে তাহলে এদিকে এক হাত এদিকে এক হাত বেড দিকে কেটে দিলে ওর কি আর ক্যান্সারের বাপ বাপের ক্ষমতা নেই যে অন্য জায়গায় অ্যাফেক্ট করবে হুমায়ুনের এটা একদম লিভার ক্রস করে প্যাঙ্ক্রেসে চলে গেছিলো হুমায়ুন তার এইটা যেহেতু ডাক্তার দেখবে এই ভয়ের থেকে এই ফোবিয়া থেকে তিনি নিজে অনেকদিন পর্যন্ত এটা চেপে রেখে দিয়েছিলেন টোটাল আমার পরবর্তী হুমেন চলে যাওয়ার পর কিন্তু এগুলো আমি মিলিয়েছি গেটুপুত্র কমলা টোটাল সময়টা কিন্তু হুমেন অসুস্থ অসুস্থ বোধ করেছেন চুপ করে আস্তে উঠে গিয়ে শুয়ে থাকতেন ডাক্তার দেখাতেন না ডাক্তার ডাক্তার উনি তার যে এ হয়েছিল তার যে বাইপাস হয়েছিল এটা তো জোর করে নিয়ে গেছে তাকে যেতে চাই এই অনেকে থাকে এটা যেমন খালাম মা একবার ল্যাবেটে ছিলেন খালাম মার কেবিনে ঢোকেনি হয়তো ঢোকেনি হুমায়ুন এটা প্রথম প্রথম স্টেজে এটা খুব ইজিলি এটা তিনি আমাদের মধ্যে থাকতে পারতেন আজকে আমাদের এটা খুব দুর্ভাগ্য খুব দুর্ভাগ্য যে হুমায়ুনকে আমরা দীর্ঘদিন আমাদের সঙ্গে পেলাম না তা আমার এই তিনটি আমারও তিনটি ঘটনা আমার জীবনে সেটা হচ্ছে প্রথম হচ্ছে আলম কবির ভাই আলমগীর কবির আলমগীর কবির নেক্সট ছবির কিন্তু মেন কাজ ছিলাম আমি কি অসাধারণ কিছু হতে পারত এবং আমি যখন ইয়ের মোর্শাদের ছবিতে যখন আমি কবির ভাই তো গাড়ি দুর্ঘটনায় হ্যাঁ সড়ক দুর্ঘটনায় সেটা তো ছবি দেখতে গিয়ে সেই ছবি সেই ছবিতে তো আমি আমি তো অভিনয় করেছি তো দুশো যাত্রা দুশো যাত্রা তার একজন অভিনেত্রী ছিল গাড়িতে অভিনেত্রী ছিল সে তো ওই ওই ছবির অভিনেত্রী না আচ্ছা ছবি যাই হোক ওই রিমুর মা আর কি তা ওটা গিয়েছিল আমি আমার যাওয়ার কথা ছিল তো আচ্ছা কিন্তু গিয়েছিল হচ্ছে মুন্নি মোর্শেদ আর ওই 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 মহিলা ওই অভিনেত্রী আর কবিবার নিজে চালিয়ে গেছিলেন তা ওই গাড়িতে জায়গা হয়নি আর আমি ওই গেলাম না ওটা ছিল এই একটা ছবির ইয়ে প্রিমিয়ার ছিল ওর বাড়ি যেহেতু বগুড়া বগুড়া মিউনিসিপাল হলে প্রিমিয়ার ছিল সেটা থেকে আসতে গিয়ে এই ঘটনা ঘটে তা আমার আমার জীবনে কবির ভাই আমার আমার সে আমার চলচ্চিত্রের গুরু হচ্ছে কবির ভাই আলমের কবির আমার মতে কবির ভাই তো বড় ফিল্ম ডিরেক্টর তার থেকে অনেক বড় আন্তর্জাতিক মানের ক্রিটিক কিন্তু একদম ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে যদি একজন ক্রিটিক উভয় বাংলার মধ্যে থাকে উভয় বাংলার মধ্যে তার নাম হচ্ছে আলমগীর কবির ভীষণ আমরা একটা প্রশ্ন দিয়ে আজকে শেষ শেষ করব চন্তুদা যদি বলি যে এই যে নির্মাতা এবং অভিনেতার যে রসায়নটা এবং নির্মাতার রসায়নটা এই জোড়াটা ভেঙে গেলে আসলে কি ধরনের ক্ষতি হয় একজন অভিনেতা একদম এটা টোটাল চলচ্চিত্রটাই ভেঙে পড়ে আপনার ব্যক্তি ক্যারিয়ারের কি ধরনের ক্ষতি হয় বা ব্যক্তি ক্যারিয়ার মানসিকভাবে একজন অভিনেতার কি ধরনের না আমার রসায়ন না হলে আমি আমি করি না নতুন যারা আসে বা আমার সঙ্গে আমার বয়সের ডিফারেন্স আছে বা অচেনা তাদের সঙ্গে আমি কিন্তু আগে এই রসায়নটা তৈরি করে নেওয়ার চেষ্টা করি এটা খুব জরুরি ব্যাপার এই রসায়নটা ছাড়া কিন্তু একজন নির্মাতাও তার আশানুরূপ কাজ পান না জি এবং একজন অভিনেতাও সে তিনি আরাম পান না তখন তার তার যে যতটুকু তার করার কথা সেই জায়গায় তিনি পৌঁছতে পারেন না একদমই আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে উপলক্ষে দারুণ একটা আড্ডায় ছিলাম এবং শেষ পর্যায়ে আসছি ভাষা আন্দোলন এই ভাষার প্রতি ভাষাকে বৈশ্বিক জায়গায় ছড়িয়ে দেয়া সহ নানান রকম চর্চা আমাদের দেশে হচ্ছে সেই জায়গায় না চর্চা না এটা হচ্ছে এক ধরনের উদ্যোগ বলি উদ্যোগ না আপনার কাছে কি এটা কি বলবেন আমি মনে করি কি এটা এটা একদম একটা একটা এটার মধ্যে সত্যতা খুব কম যতটা আমরা দেখাচ্ছি লোক দেখাচ্ছি 
এই যে আমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ পৃথিবীতে ছড়ানোর দরকার নেই তুমি দেশের মধ্যে যা আছে সেটা ঠিক করো না আমি তো একটা কথা আজকে বলছিলাম একজনের সঙ্গে যে উনি ওই একটু আগে তোমার ওখানে এখানে বসেই যে আমি একটা অনলাইনে আমার আমার গ্রুপের একটা ছিল বললাম দশ মিনিট আর বাইট দিলাম সেখানে বললাম বললাম যে কি উনিশশো বাহান্ন সালে আমাদের বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হলো আটচল্লিশ সালে এই ভাষা কেন্দ্রিক বাহান্ন জন্ম না হলে আমাদের একাত্ম পেতাম না এবং বাঙালি জাতিসত্তা যেটা প্রায় বিস্মৃত হতে পড়ে চলেছিলাম বিশেষত এটা একদম ভেঙে গেল যখন সাতচল্লিশে দুই ভাগ হয়ে গেল এবং বাঙালি বাঙালিরা ভাগ হয়ে গেল দুটো ডোমিনিয়নে আলাদা হয়ে গেল সেখান থেকে বাংলার বাংলা ভাষাভিত্তিক যে একটা একটা জাতিসত্তা তৈরি হয় কিন্তু দুটোর উপরে দুটো জায়গা তিনটে জিনিসের উপরে একটা হচ্ছে তার জিওগ্রাফিক ভৌগোলিক সীমানা দ্বিতীয় হচ্ছে ভাষা তৃতীয় হচ্ছে সংস্কৃতি এই তিনটের উপরে এই আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম যে সাতচল্লিশের পর মাত্র আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ একান্ন চার বছরের মধ্যে জিন্না সাহেব যে একটা এক ধরনের আত্মহত্যা করলেন এই যে বাংলার বাংলাদেশের উপর উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়ার যে চেষ্টা এইটার জন্য সেই সময়কে যে তরুণরা রিয়াক্ট করল এই শুরু হয়ে গেল কিন্তু আমাদের মানে উই দে আর ইনকোয়েস্ট অফ আওয়ার আওয়ার ওন ওন আইডেন্টিটি যে আমরা আন্দোলন করতে পারি এবং স্বাধীকার না না স্বাধীকার না তখন স্বাধীকার আসেইনি তখন আইডেন্টিটি আমার পরিচয় পরিচয় আজকের দিনে আমাদের কি সংকটজনক উনিশশো পঁচাত্তর সালের পর যে আমাদের যে রাজনৈতিক এটা তৈরি হলো এখন আমাদের একটাই এক সংকট দুটো আমার মতে একটা হচ্ছে আমাদের পরিচয় সংকট আমরা বাঙালি হয়েছিলাম বাঙালি ছিলাম এটা আমরা রেস্টোর করেছিলাম ছিলাম বলছেন আগে ছিল আগে অনেক আগে ছিল পার্টিশানের আগে তো বাঙালি বাড়ির সত্তা ছিল যে যে বাঙালি একটা কথা শোনো এই দেশে কিন্তু ছয়টা ঋতু ছিল আচ্ছা তো আছে না আমি বলছি ছয়টা ঋতু ছিল বলবো জি পৃথিবীতে কোনো কোনো অঞ্চলে ছয়টা ঋতু নেই একমাত্র এই গাঙ্গেয় বদ্বীপ ছাড়া সব জায়গায় খুব বেশি তাহলে চারটে ঋতু আছে বেশিরভাগ জায়গায় তিনটে একটা হচ্ছে সামার একটা হচ্ছে উইন্টার উইন্টার আর একটা হচ্ছে ফল হেমন্ত এই তিনটা আর কেউ জোর করে করে বলে যে স্প্রিং রেনটাও আছে না রেনটা ওদের ইরেগুলার আমাদের মতন এরকম দুই মাসের মধ্যে ও মাঝে মধ্যে হয় মাঝে মধ্যে হয় না একমাত্র এই গাঙ্গেয় বদ্বীপে ছটি ঋতু রবীন্দ্রনাথ তার আগে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আগে কিন্তু বাংলাদেশেও ছটি ঋতু ছিল কিন্তু আমরা চিনতাম না রবীন্দ্রনাথ প্রথম বাঙালিকে চিনিয়েছিলেন ছয়টা ঋতু স্বরূপ ছয়টা ঋতুর রূপ বর্ণ গন্ধ না গন্ধ রূপ বর্ণ গন্ধ বৈচিত্র্য পার্থক্যটা বুঝিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ সেই জন্য শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ছয়টি ঋতুর উপরে নির্ভর করে ছয়টি উৎসব চালু করেছিলেন বুঝতে পারছো বৈশাখী পয়লা বৈশাখ চলে গেল তারপর বর্ষা মঙ্গল তারপরে হচ্ছে তোমার শরতের একটা শরতের হচ্ছে শারদীয় তারপরে হচ্ছে তোমার হৈমন্তী যেটা শীতে তো খোয়া মেলা তো এখনো বিখ্যাত এখন হয় পৌষ মেলা ওটা পৌষ মেলা পৌষ মেলা আর তারপরে বসন্তোৎসব এবং তাতে তার জন্য গান লিখেছিলেন কবিতা লিখেছিলেন নাচ নাচ রচনা করেছিলেন ওনার ওনার নাচ নাচ কিসের কিসের কম্বিনেশন রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র রবীন্দ্র নৃত্য এটা জানো তুমি এটা হচ্ছে ক্যান্ডি বালি ভরতনাট্যম কুচিপুরি ওড়িশি সব থেকে বেশি প্রভাব হচ্ছে মণিপুরি এইগুলোর একটা ককটেল এবং তার সঙ্গে দেহ ভাষা এবং ভাও ভাওটা কোথা থেকে নিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে লখনৌর কাত্থকের থেকে গদভাও থেকে অনেক এটা মনে হয় রবীন্দ্রনাথ 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 তো কোথা থেকে এসছে কোন কোন জায়গা থেকে আমি কিন্তু ক্যাটাগরিক্যালি বলে দিতে পারি কোন জায়গাতে কী নিয়েছিলেন ক্যাটাগরিক্যালি বলতে বলতে পারি আমি যা হোক ওদিকে যাচ্ছি না কিন্তু এই আমাদের যে আমাদের যে বাঙালি জাতিসত্তার যে তৈরি হলো ভাষার আজকে 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 কিন্তু দুটো ক্রাইসিস হচ্ছে একটা হচ্ছে আমাদের আইডেন্টিটি ক্রাইসিস শুরু হয়ে গেল কবে কবে থেকে যেখান থেকে আমরা বাঙালি না বাংলাদেশি তৈরি হলাম এই নিয়ে কনফিউশনটা তৈরি হয়ে গেল 
তার পরবর্তীকালে আরও বেশ কিছুদিন পর এই 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 শতকের প্রথম দিক থেকে আরেকটা ক্রাইসিস তৈরি হয়ে গেল যে ভাষাভিত্তিক এবং ভৌগোল ভৌগোলিক জাতিসত্তা ভিত্তিক জাতিসত্তা না ধর্মভিত্তিক জাতিসত্তা আপনি কি জাতি আমি হিন্দু জাতি আপনি কি জাতি মুসলিম মুসলিম জাতি জাতি তো ধর্মভিত্তিক জাতি হতে পারে না তাহলে মালয়েশিয়ান হতো না তাহলে ইন্দোনেশিয়ান হতো না তাহলে একদম মিডল ইস্টে তো সেমেটিক হতো না সেমেটিক হতো না তারপর পার্সিয়ান হতো না তো সবই তো এক এক ধর্ম তাহলে আমাদের কেন জোর করে আমাদেরকে জাতিসত্তার এই আইডেন্টিটি ক্রাইসিস কিন্তু একমাত্র ক্রাইসিস প্রধান ক্রাইসিস দ্বিতীয় ক্রাইসিস হচ্ছে এই আইডেন্টিটি ক্রাইসিসের হাত ধরে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ এই দুটো ক্রাইসিস বর্তমানে তৃতীয় কোনটা তৃতীয় কোনটা হচ্ছে সংস্কৃতিকে মুছে ফেলার চেষ্টা ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি মুছে ফেলার চেষ্টা আজকে বাংলা ভাষার যে দুর্দশা তুমি চিন্তা করতে পারো তানভীর সেটা হচ্ছে কি কিন্তু তবে এবং অথচ এগুলো উঠে যাচ্ছে হ্যাঁ আমি তানভীর আমি বাড়িতে গিয়েছিলাম বাট খেতে পারিনি সো আমি করেছিলাম দেন করেছিলাম বিকজ করেছিলাম এখন কাউকে কেউ কোমরে গুতো মারলে কেউ উফ বলে না আউচ সমস্যাটা এইখানে তা সেই এখন এইটা তো আমি তো মনে করি যে বানানোর পরে লড়াই থেমে যায়নি এখন কিন্তু আমাদের নতুন করে একটা লড়াই আসছে টু সেভ আওয়ার মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ এবং এটা যদি পরের জেনারেশন না বোঝে হ্যাঁ বুঝবে কারণ আমি বিশ্বাস করি সভ্যতার পা কখনো ভূতের মতন পিছন দিকে যায় না সভ্যতা মাঝে মধ্যে তার গতি স্লথ হয়ে ওঠে স্লথ হয়ে যায় কে না কোন কোনো সময় সে দাঁড়িয়ে পড়ে পিছন ফেরে না কোন কোনো সময় সে আবার ভেরোসিটি নিয়ে সামনে দিয়ে এগিয়ে যায় অ্যান্ড আমি সেই দিনের জন্যে অপেক্ষা করে আছি ভীষণ ভালো লাগলো দাদা আমরা অবশ্যই আবৃত্তি দিয়ে শেষ করব কিন্তু ধরেন আপনার জীবন যদি কোনো আক্ষেপ বা রিগ্রেটের জায়গায় যদি বলি আপনার কি সে ধরনের কথা কিছু আছে জীবনে আমরা যেমন অফেয়ারে বা বিভিন্ন প্রাসঙ্গিকতায় আলাপ করতে পারি আমাদের দেশের স্বীকৃতি যেমন কিছুদিন আগে একটা ইন্টারভিউতেই ফেরদুসি মজুমদার বলছিলেন যে আমি হয়তো অনেক সৌভাগ্যবান আমি জীবদ্দশা পেলাম অনেক কিছু স্বীকৃতি তো অনেকে পাননি অনেককে নিয়ে ভাবা হয় না আপনার সেই জায়গা থেকে কোনো ধরনের আমি কি বাংলাদেশকে না বাংলাদেশ আমার কারোর উপর কোনো অনুযোগ নেই অভিযোগ নেই কোনো কিছুই নেই আমার কিছু নেই আমি একটা জিনিস মনে করি যে আমার এই জাতীয় আমার তো তুমি তিনবার আমার নাম কেটে দেওয়া হয়েছে তোমার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার থেকে তিনটি ছবির জন্যে কেটে কেটে দেওয়া হয়েছে জুরি বোর্ডের মেম্বাররা বলে গেছে যে কালকে কিন্তু আপনার পাচ্ছেন আমাদের আমরা টেবুলেশন করে দিয়ে এসছি আপনি পেয়েছেন সাড়ে আট আউট অফ টেন আর যে দ্বিতীয় হয়েছে সে পেয়েছে ছয় হ্যাঁ তারপরে আমার নামটি কেটে দেওয়া হয়েছে সেই পুরস্কার কে নিয়েছে জানো জুরি বোর্ডের অন্যতম একজন চেয়ারম্যান জুরি বোর্ডেরই এবং তিনি রেকর্ড করার জন্য এটা নিয়েছেন রেকর্ড করার জন্য তিনি কতবার যেন পেয়েছেন ইত্যাদি ইত্যাদি আর একবার হলো যেটা মাটির মানা থেকে কেটে ধরলো এগারোটা পুরস্কার সেটা তো কেটে ধরলো এটা এটা ওই যেমন নিষিদ্ধ হয়ে গেছে সেই জন্য পরবর্তীকালে যখন পরবর্তীকালে আবার আওয়ামী লীগ সরকার আসলো তখন তা একবার প্রশ্ন উঠেছিল যে এটাকে আবার রিভিউ করা যায় কিনা তখন তারে বলল না আমি পুরস্কার চাই না আমি তিরস্কার নিয়ে চলে যেতে এটা বলেছিল তা আরেকটি কথা যে পুরস্কার বা যে পদক প্রাপ্ত প্রাপকে প্রাপককে তদবির করে পেতে হয় প্রস্তাব করে পেতে হয় সেরকম পুরস্কার না পাওয়াই ভালো খুব মূল্যবান কথা বললেন দাদা সত্যি এগুলো আসলে উপলব্ধির বিষয় এগুলো সংস্কারের বিষয় আরেকটি কথা এখানে নানান রকম রাজনৈতিক রাজনৈতিক কী বলে বিবেচনায় দেওয়া হয় অনেক সময় তদবির বিবেচনায় দেওয়া হয় তা আমি কিন্তু আই এম দ্য লাস্ট পার্সন টু ডু ইট আমার পক্ষে সম্ভব না এটা কারণ এখন মন্ত্র আমি আমি হয়তো খুব বেশি এগোতে পারিনি তারে কিন্তু যেটুকু করছি আমি পচে যাইনি এগোতে পারিনি এটা আপনার আপনি নিশ্চয়ই আমি আমি পচে যাইনি আমি আমি ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে যখন কলকাতা গিয়ে আমি যে যে ফিলোসফিতে যে দর্শনে বিশ্বাস আস্থা রেখেছিলাম এখনো পর্যন্ত সেই আস্থাটা আমার মধ্যে রয়েছে সেই আস্তে আস্তে আমি এক একটা চুল চলে আসেনি সেই বিশ্বাস থেকে আমি পচে যাইনি 
সেটাই আমি আমি যদি ফল মনে করো আমাকে আমি হয়তো খুব ভালো বাতি হয়ে পাকিনি কিন্তু আমটা পুষেও যাইনি কখনোই না অবশ্যই এটা আপনার অতি বিনয় অতিমাত্রা বিনয় যে মানুষটি বাংলাদেশে বাচিক শিল্পকে পুনরুত্থান না প্রতিকৃতি হিসেবে রয়েছেন সেই মানুষটির হাতে এখনও একুশে পদও করছে নি এটাও একটা বড় বিষয় আমরা আমাদের পক্ষ থেকে যে কোনো সময় এটার একটা প্রস্তাবনা ওই যে বললেন যে প্রস্তাবনা দিয়ে যেই পুরস্কারটা পেতে হয় যাই হোক সেই প্রত্যাশার জায়গায় রাখি দাদা আমরা সোটা শেষ করবো আমার নাম তার ভিতরে আপনার খুব স্নেহধন্য আমি আমি জানি আড্ডা আলাপ করে কেমন লাগলো এটা আমার জাগ্রত আমার অনেক প্রিয় একজন মানুষ শুধু শুধু না তোমার জীবন সঙ্গিনী যে আমাদের যে বোনটি আছে সে আমার অত্যন্ত প্রিয় তার সঙ্গে কদিন আগে আমি একসঙ্গে একটা অনুষ্ঠান করে আসলাম এবং ওর সঙ্গে আমার রসায়নটা খুব চমৎকার যায় এবং ওর ওর ও সেদিন বলছিল অনিমা বলছিল যে দাদা আপনার সঙ্গে আমার চ্যানেল আইটে একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল ওর আমার এটা নাকি ওর ওর সব থেকে চ্যানেল আইটের রেটিং নাকি সেটা সব থেকে ওর ওপরের দিকে আছে তা আপনার কি এটা আমার আটক করতে হবে না হ্যাঁ করো অসুবিধে কি ওর সঙ্গে আমার খুব আমার রসায়নটা খুব ভালো যায় ভীষণ ভীষণ অনেক অনেক দিন দীর্ঘ জীবন দীর্ঘ সুস্থ জীবন কামনা করি দাদা আমরা আজকের শোটা শেষ করতে মন চাইছে না শোটা শেষ করতে হচ্ছে একটা আবৃত্তি দিয়েই আবদার ছিল আপনি কোনটা শোনাবেন আপনার উপরে জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়ের দেখি একটা কবিতা এই আজকের যে আমাদের যে ভাষার যে যে কি বলবো ভাষার উপর যে কালি ছিটানোটা হচ্ছে এই এটা কিন্তু আগের থেকে আমাদের প্রয়াত কবি প্রিয় কবি শামসুর রহমান তিনি কিন্তু আগে থেকে বুঝতে পেরেছিলেন তিনি তার জীবদ্দশায় তিনি কিন্তু অনেকদিন আগেই এই কবিতাটি লিখে গিয়েছিলেন যে বাংলা ভাষার একটা ক্রান্তিকাল আসছে বাংলা ভাষার উপরে অনেক কালি ছিটাবে অনেকে বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা কেন উনি এটা লিখবেন এতদিন আগে আজকে প্রায় অনেক বছর তিরিশ চল্লিশ বছর আগে এটা লিখেছেন নক্ষত্রপুঞ্জের মতো জল জলে পতাকা উড়িয়ে আছে আমার সত্তায় মমতা নামের প্লুত প্রদেশের শ্যামলিমা তোমাকে নিবিড় ঘিরে রয় সর্বদায়ী কালো রাত পোহানোর পরের প্রহরে শিউলি শৈশবে পাখি সব করে রব বলে মদন মোহন তর্কালঙ্কার কি ধীরদ আত্মস্বরে প্রত্যহ দিতেন ডাক তুমি আর আমি অবিচ্ছিন্ন পরস্পর মমতার লীন ঘুরেছি কাননে তার নেচে নেচে যেখানে কুসুম কলি সবই ফোটে জোটে অলি ঋতুর সংকেতে আজন্ম আমার সাথী তুমি আমাকে স্বপ্নের সেতু দিয়েছিলে গড়ে পরে পলে তাই তো তৃঢ় কাজ সুনন্দ জাহাজ হয়ে ফেরে আমারই বন্দরে গলিত কাচের মতো জলে ফাতনা দেখে দেখে রঙিন মাছের আশায় চিপ ধরে গেছে বেলা মনে পড়ে কাঁচি দিয়ে নকশা কাটা কাগজ এবং বোতলে ছিপি ফেলে সেই কবে আমি হাসি খুশি খেয়ে আবে পৌঁছে গেছি রত্ন দ্বীপে কম্পাস বিহনে তুমি আসো আমার ঘুমের বাগানেও সে কোন বিশাল গাছের কোঠর থেকে লাফাতে লাফাতে নেমে আসো আসো কাঠবিলারির রূপে ফুল্ল মেঘমালা থেকে চকিতে ঝাঁপিয়ে পড়ো ওই রাবত সেজে সুদূর পাঠশালার একান্নটি সতত সবুজ মুখের মতোই দুলে দুলে ওঠো বারবার কিংবা টুকটুকে লঙ্কা ঠোঁটিয়ে হয়ে কেমন দুলিয়ে দাও স্বপ্নময়তায় চৈতন্যের দাঁড় আমার এই অক্ষিগোলকের মধ্যে তুমি আঁকি তারা যুদ্ধের আগুনে মারির তাণ্ডবে প্রবল বর্ষায় কি অনাবৃষ্টিতে বারো বনিতার নুপুর নিক্কণে বনিতার শান্ত বাহুর বন্ধনে ঘৃণায় ধিক্কারে নৈরাজ্যের এলো দাবাড়ি চিৎকারে সৃষ্টির ফালগুনে হে আমার আঁখি তারা তুমি উন্মিলিত সর্বক্ষণ জাগরণে তোমাকে উপরে নিলে বলো তবে কি থাকে আমার উনিশশো বাহান্নর কতিপয় তরুণের খুলনের পুষ্পাঞ্জলি বুকে নিয়ে আছো সগৌর বিবহিয়সি সে ফুলের একটি পাপড়িও আজ ছিঁড়ে নিতে দেব না কাউকে এখন তোমাকে ঘিরে ইতর বেলেল্লাপনা চলছে বেদম এখন তোমাকে ঘিরে খ্যাংরা নোংরামি এখন তোমাকে ঘিরে খিস্তি খেউড়ের পৌষ মাস তোমার মুখের দিকে আজ আর যায় না তাকানো বর্ণমালা আমার দাদা 
আপনাদের সুস্থ সুদীর্ঘ জীবন আসলে খুব প্রয়োজন আমাদের জন্য আমি আশাবাদী আমি নৈরাশ্যবাদী নই আমি এখনো আমার পরের দুটি জন্ম তিন 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 দুটি প্রজন্ম চলছে এখন আমি আশা করব যে বাঙালি জাতিকে আমি মনে করি ফিনিক্স পাখির মতো ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকেও সে নতুন পাতা পাখা গজিয়ে সে উড়ে বেরোবে পুরুত করে বেরিয়ে আসবে আমি সেই দিনটার জন্য অপেক্ষা করে আছি যদি আমার জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারি সেটি আমার পরম শান্তি ধন্যবাদ আজকে মতো বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে আগামী সপ্তাহে আল্লাহ হাফিজ